Okay, Assalamu alaikum. Sir, now start from now. Now, we will class the first three notes. Kuriya, Kelly Girl, and Sanjeev Mudichitom. It has been our essay on the essay on the essay. The MCQ and the Google form on Kelly on the one. उटा <laughs> Sorry, now we are going to do it. We are start with the Kanna. We are going to start with the Kanna. We are going to discuss the Kanna. We are going to discuss the Kanna. We are going to focus on 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 the Kanna. We Uh, 
சரி பாருங்க கண்ணிட வெளிப்புறமாக காணப்படுற படை கண்ணுக்கு மிக வெளிப்புறமாக காணப்படுற ஒரு படை ஒன்று இருக்குது இந்த வெளிப்புறமா இப்ப நான் வரைஞ்சு படைக்கு தானே படைன்னு சொன்னா ஒரு லேயர் வெளிப்புறமா இருக்கிற லேயர் அந்த லேயர்ட்ட பேர் தான் என்னன்னு சொன்னா வன்கோது படை சரி இது ஸ்பெஷலிட்டி என்ன தெரியுமா இது வந்து கண்ணை பாதுகாக்கிற ஒரு மாதிரி ஒரு படை உண்டு கண்ணை பாதுகாக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஒரு படை சரியா இதால ஒழிக்கதிர்களுக்கு போகலாம் ஒழிக்கதிர்களுக்கு போகலாம் என்ற அந்த அளவு வன்மையான ஒரு படையாக காணப்படும் சுண்ணாம்பு மாறிக்கும் பாக்குறதுக்கு கண்ணை சுத்தி இருக்கிறது இதுதான் வெள்ள நிறமாக காணப்படும் வெள்ள நிறமாக காணப்படும் அடுத்தது வந்து கண்ணை பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்குது அடுத்தது இதனால வந்து என்ன செய்யலன்னா ஒழிக்கதிர்களுக்கு போகலாம் இப்ப ஒழிக்கதிர்கள் கண்ணுக்கு வந்தோடனே அது இதால வெளியே போகல இந்த வன்கோது படையினால ஊடுருவி போகல சரியா இன்னொரு ஸ்பெஷலிட்டி என்ன இன்னொரு பண்பு என்னன்னு சொன்னா இந்த வன்கோது படைக்கு தானே இந்த வன்கோது படை இப்படி வந்து 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 இப்படி கண்ணுக்கு முன்னால வார நேரம் கொஞ்சம் இப்படி வளைஞ்சு வரும் இப்படி இன்னொரு பம்ப் ஒன்று எடுக்கும் இப்படி ஒரு பம்ப் ஒன்று சரியா இந்த பம்ப்ல இருக்கிற துண்டு வந்து வன்கோது படைய அல்ல வன்கோது படை தான் ஆனா அது கொஞ்சம் லைட் ஆகும் இப்படி முன்னால வரக்கொள்ள வெளிப்படையும் வன்கோது படை உள்ளுக்கு இருக்கிற படை இது இப்படி வந்து 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 இப்படி ஒரு பம்ப் ஒண்ணு மாதிரி எடுக்கும் பம்ப் ஒண்ணு எடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படியே கீழே போ இந்த கொஞ்சம் இருங்க அப்படியே என்னதான் இப்படி எடுக்கணும் பாருங்க இப்படி ஒரு பம்ப் ஒண்டு முன்னுக்கால வந்து இந்த முன்னுக்கால வந்து இப்படி ஒரு பம்ப் ஒண்ணு எடுத்து இப்படி நீண்டு முடிவடை சரியா அதே மாதிரிதான் நீங்களா பார்க்கவும் கீழாலையும் அப்படித்தான் இந்த படை இப்படி வரும் வன்கோது படைக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற படை படையும் தான் லேயர இப்ப அடுத்த லேயரை வரைஞ்சிட்டு நாங்க முதலாவது லேயர் முடிஞ்சு முதலாவது லேயர் வன்கோது படை அடுத்த லேயர் வரையணும் இப்ப அதுவும் இப்படி வந்து ஒரு பம்ப் ஒன்று எடுத்து இப்படி போய்த்து முடிஞ்சிடும் இந்த பாருங்க இப்படி முடிகிற நேரம் இந்த முடிகிற ரெண்டு துண்டும் சேர்ற அல்ல சரியா இந்த பாருங்க உங்களுக்கு விளங்குதா இந்த முடிர இடமிக்கு தானே இந்த முடிர இடம் இது ரெண்டு முடிர இடத்துல பாருங்க இப்ப ஒரு கெப் ஒண்டிக்கு சின்ன ரோட்டே ஒண்ணு மாறிக்குது ஓகே நாங்க வரும் என்னன்னு சொல்லி பாருங்க இந்த படைக்கு நாங்க என்ன சொல்றோம்னு சொன்னா வன்கோது படை உள்ளுக்கு இருக்கிற படைக்கு நாங்க என்ன சொல்லுவோம் சொன்னா தோளுரு படைன்னு சொல்லுவோம் சரியா தோளுரு படை இப்ப இதுல முக்கியமான நோக்கம் என்னன்றால் தோளுரு படையில முக்கியமான நோக்கம் என்னன்றால் கண்ணுக்கு வான்கோது படை உள்ளுக்கு காணப்படும் வான் வான்கோது படை அல்ல வன்கோது படை வன்கோது படைக்கு உள்ளுக்கு காணப்படும் தோளுரு படை தோளுரு படையில தான் குருதி கலன்கள் இருக்கிற பிளட் சப்ளை குருதி விநியோகம் நடக்கிறது அந்த இடத்தாலதான் இப்ப கண்ணுக்கும் போசனை தேவை தானே கண்ணுக்கும் நியூட்ரிஷன்ஸ் போசனைகள் தேவை விட்டமின் தேவை கண்ணுக்கும் கண்ணுக்கும் என்னது கார்போஹைட்ரேட் தேவை கண்ணுக்கும் புரதங்கள் தேவை கண்ணுக்கும் லிப்பிட்டுகள் தேவை கண்ணுக்கு என்னென்னலாம் போசனை தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டுக்கிறவர் தான் இவர் தோளுரு படை இங்கதான் நிறைய குருதி கலன்கள் எல்லாம் காணப்படுது சரியா அடுத்தது அடுத்து நாம பார்ப்போம் இது இந்த கோ தோளுரு படைக்கு தானே இந்த தோளுரு படை வந்து இப்படி சேஞ்ச் ஆகும் இப்படி வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தோம்னா இப்ப இந்த துண்டிக்கு தானே இந்த துண்டு இந்த ஓப்பனுக்கு வந்திருக்கு இப்ப பாருங்க தோளுரு படை இப்படி வன்கோது படையோட ஒட்டி 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 வந்து இப்படி கலண்டு இப்படி துண்டு நீட்டி கொண்டிக்குது பாருங்க நான் வேற வேற வயிறு கலர்கள் கொடுத்துருந்தா இப்படி இந்த துண்டு மட்டும் சரியா இந்த துண்டு மட்டும் வன்கோது படையில இந்த துண்டு மட்டும் இதுக்கு நாங்க சொல்றேன்னா கதிராலின்னு சொல்லுவோம் கதிராலி சரியா கதிராலி அடுத்தது இதுக்கு வரும் பாருங்க 
அடுத்த படையும் பார்த்துருவோம் இப்ப அடுத்த படை அடுத்த படை என்ன செய்யும் சொன்னால் இந்த தோளுறு படைக்கு உட்புறமாக காணப்படும் தோளுறு படைக்கு உட்புறமாக காணப்படும் இப்படி வந்து சரியா அதுல இப்படி ஒரு குழி ஒன்று மாறி இருக்கும் இன்னைக்கு இப்படி வரும் இந்த படை இது அடுத்த படைய மூணாவது படை இது வந்து அது ஹாஃபோட கண்ணில் அறவாசியில மாதிரி முடிஞ்சிடும் இப்படி இவ்வளவு தூரத்துக்கும் வரல இந்த பாருங்க இப்படி வந்து கண்ட அறவாசியில மாதிரி முடிஞ்சிடும் இந்த படை இவ்வளவுதான் இருக்கிற சரி இந்த பாருங்க இப்படி வந்து கண்ட அறவாசியில மாதிரி முடிஞ்சிடும் இப்படி சரி ஃபுல்லா வரல இந்த தொழுறு படை வன்கோது படை மாதிரி ஃபுல்லா வரல கண்ட அறவாசியில மாதிரி முடிஞ்சிடும் மூணாவது படை இந்த மூணாவது படைக்கு நாங்க சொல்லுவோம் என்னன்னு சொன்னா விழித்திரைன்னு சொல்லுவோம் விழித்திரைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததுக்கும்ப்படியே போகும் ஒரு சுத்தம் நடிச்சு இப்படி போகும் இப்படிதான் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் விழித்திரையில வந்து நாங்க கிட்டத்தட்ட மூணு பகுதிகளை முக்கியமா அவதானிக்கிறோம் சரியா ஒன்று வந்து என்னடா இந்த குழி எனக்கு ஒரு குழி ஒண்ணு மாதிரி இருக்கா இந்த குழிக்கு நாம சொல்ற என்னன்னா மஞ்சள் பொட்டுன்னு சொல்ற மஞ்சள் பொட்டு சரியா மஞ்சள் பொட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி மைய சிற்றிறக்கம் சொல்லலாம் மைய சிற்றிறக்கம் மைய சிற்றிறக்கம் சரியா மைய சிற்றிறக்கம் இல்லாட்டி மஞ்சள் போட்டுன்னு சொல்லலாம் இங்கிலீஷ்ல வாங்க சொல்ற என்னடா எலோ ஸ்போர்ட் அதே மாதிரி இங்கனைக்கு இன்னொரு போட்டோண்டிக்கிற இங்கனைக்கு இன்னொரு ஸ்போட்டோண்டிக்கிறேன் சொல்லுவோம் இதுல பேர் என்னடா குருட்டிடம் சொல்லுவோம் நாங்க குருட்டிடம் நான் என்ன நோக்கத்துக்கு வர என்ன நடக்கும் இன்னைக்கு இந்த குருட்டிடத்துல வேலை என்ன மஞ்சள் போட்டுட வேலை சொல்லி தர போறேன் நான் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கீங்க சரி இப்ப அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த பம்பொண்ணு மாதிரி தானே இது இப்படி வந்து என்ன செய்கின்றால் மெல்லிய நார்களை உருவாக்கும் இப்படி சரியா மெல்லிய நார்கள் இந்த இடத்துல வந்து மெல்லிய நார்கள் இப்படி உருவாக்கப்படும் சரியா இந்த நார்கள் என்ன செய்யும் சொன்னா எதை தெரியுமா தாங்கி கொண்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ல கட்டமைப்பு தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த வடிவத்துல இந்த பாருங்க இப்படி ஒரு வடிவத்துல ஒரு கட்டமைப்பு தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த கட்டமைப்பு நான் சொல்றேன் என்னன்னு சொன்னா இது முக்கியமான கண்டிட முக்கியமான ஒரு பகுதி என்னன்னு சொன்னா இதுதான் இது என்னடா இது என்ன தெரியுமா கண் வில்லை கண் வில்லை சரியா கண் வில்லை கதிராலி காணப்படுது கதிராலிக்கு அப்படியே பின்னுக்கு கதிராலிக்கு பின்னுக்கு கதிராலிக்கு பின்னு காணப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு தான் கண் வில்லைன்னு சொல்றது இந்த கண் வில்லை தான் முக்கியமான ஒரு பகுதி கண்ணுக்கு அந்த பார்வையை அந்த விம்பத்தை உருவாக்குறதுக்கு இப்ப நாங்க ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம்னு சொன்னா அது கண் வில்லையால தான் தாண்டி போகுது சரியா கண் வில்லையால தான் தாண்டி போகணும் அது ஏட்டா கண் வில்லையை தாண்டி தான் போகணும் சோ என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இன்னைக்கு கண் வில்லை காணப்படுது அடுத்தது நான் ஒன்றுண்டா வாரன ஒன்றுண்டா வாரு இந்த கதிராலி மேலே மீக்குது கீழே மீக்குது அது ரெண்டுக்கும் இடையில இந்த கதிராலிகளுக்கு இடையில காணப்படுற ஒரு துளை ஒண்டிக்குது அந்த பாருங்க இந்த துளை இந்த துளைக்கும் நாங்க ஒரு பேர் சொல்ற சரியா நாங்க சொல்லுவோம் என்னடா கண் மணின்னு சொல்லுவோம் பாட்டுல எல்லாம் வாரு இல்லையா கண் மணின்னு கண் மணி சரியா கண் மணின்னு சொல்லுவோம் இந்த துளையாலதான் இப்ப நாங்க ஒரு பொருளை பாக்குறோம்னு சொன்னா அந்த பொருள் இருந்து வரக்கூடிய ஒழிக்கதிர்கள் இந்த துளையால தான் போற சரியா இந்த துளையால பெய்த்து இந்த கண் வில்லையால பெய்த்து தான் போகும் அப்ப இந்த துளை வேணும் எங்களுக்கு கட்ட துளைன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாட் 
அப்ப துளைகளை கட்டாயம் வேணும் சோ துளை இந்த துளைக்கு நான் சொல்றேன் கண்மணி நான் வாரு எப்படி நான் எப்படி ஒரு பார்வை ஒண்ணு நம்ம ஒரு பொருளை பாக்குறேன் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லி தாரு அது முதல்ல இந்த பகுதியில நீங்க பாத்துக்கணும் சரியா இப்ப விழித்திரை சரி அடுத்தது கண்வில்லை சரி கதிராளி கண்மணி சரி அடுத்தது இந்த முடியல் இன்னும் இன்னும் குறிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது ஒன்றெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரும் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க இந்த இடமெல்லாம் இடைவெளியா தான் இருக்குது இந்த இடமெல்லாம் ஃபுல் இடைவெளி இதுல ஒண்ணுமே இல்லை ஃபுல் பிளாங்க் அப்படித்தான் எங்களுக்கு நாங்க நினைக்கிற அப்படித்தான் இது அப்படியே வெற்றிடமா இருக்குமான்னு சொல்லி நாங்க யோசிப்போம் சரியா இல்ல இது வெற்றிடமா இருக்காது இது முழுமையாக ஒரு வகையான திரவம் ஒன்று நிறைஞ்சிருக்கும் இது ஃபுல்லா வந்து ஒரு திரவம் ஒன்று நிறைஞ்சிருக்கும் அது திரவத்துல பேர் என்ன கண்ணாடி உடனீர் கண்ணாடி உடனீர் சரியா அந்த திரவத்துல பேர் வந்து கண்ணாடி உடனீர் கண்ணாடி உடனீர் வேலை என்னால் கண்ணை வந்து ஒரு கோல வடிவமா வச்சுக்கொள்றது இப்ப இந்த இந்த இடம் வந்து அப்படியே பிளாங்கா இருந்தா நீங்க சுமையோச்சு பாருங்களே இந்த இடம் அப்படியே ஒரு பிளாங்க் ஒரு வெட்டிடமா இருந்தேன்னு சொன்னா கண் அப்படியே சப்பையாக போயிடும் அமைஞ்சு போயிடும் ஒரு ஃபுட்பால் உண்டு யோசிங்களேன் ஃபுட்பால் உள்ளது காத்தடிச்சு வச்சுக்கிறதுனாலதான் ஃபுட்பால் வந்து நல்ல ஒரு வட்டமா ஒரு ரவுண்டா இருக்குது அதை காத்து எடுத்து போடுங்க ஆகும் ஃபுட்பால் இருந்து அந்த காத்து எடுத்து போடுங்க ஆகும் ஃபுட்பால் அப்படியே அமைஞ்சு போயிடும் ஒரு உதவி உதவி சொன்னா அப்படியே அமைஞ்சு போயிடும் உதவி உதவி இல்லை அப்படியே சின்னதாகிடும் சுருங்கி போயிடும் அப்படி சுருங்காம எங்களுக்கு காத்து போட்டு வைக்கலாம் வேணும்டா கண்ணுளுக்கு ஆனா காத்தல்ல போட்டு வச்சுக்கிற தண்ணி போட்டு வச்சுக்கிறேன் தண்ணிண்டோ தண்ணி எல்லாம் ஒரு வகையான திரவம் போட்டு வச்சுக்கிறேன் அந்த திரவத்துல பேர் என்ன கண்ணாடி உணர் நான் இங்கிலீஷ் சொல்றோம் விட்டரஸ் ஹியூமர் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல சரியா அந்த உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரெட் ஸ்போர்ட் எல்லோ ஸ்போர்ட் அந்த பிளாக் ஸ்போர்ட் அந்த ஒரு நோய் அண்டு வார அந்த நோயாளிகளுக்கு அப்படின்னா அவங்க பாக்குற இடம் எல்லாம் சின்ன டொட்டொண்ணு மாதிரி விளங்குற அவங்களுக்கு இன்னைக்கு பாக்குற இடத்துல ஒரு டொட்டும் இல்ல இந்த கண்ணாடி உடனீருளுக்கு என்ன என்னத்தையாலும் ஒரு பபுள் ஒன்று உருவாங்க இந்த கண்ணாடி உடனிருக்குள்ளுக்கு பபுள்ஸ் மாதிரி வாரா அவங்களுக்கு சரியா கண்ணுள்ளுக்கு வாரது அவங்களுக்கு வெளியே விளங்கி கொண்டு இருக்கும் வெளியே என்னமோ பபுள்ஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு விளங்கிட்டே இருக்கும் அந்த பபுள்ஸ் சில நேரம் காத்தாயிக்கலாம் சும்மா அந்த என்னது வலிக்கும் மிளிகளா இருக்கலாம் அப்படி இல்ல ரத்த கட்டிகளா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு சோப்பா விளங்கினா உள்ள கண்ணுளுக்கு என்னமோ ரத்தம் லீக் ஆகி கொண்டு இருக்கு ரத்தம் சரியா வெள்ளையா விளங்கிச்சுன்னா ஓகே அது வந்து சும்மா வலிக்கும் மிளிகள் வலிக்கும் மிளிகள் விளங்கி உள்ளுக்கு கண்ணுக்கு உருவாகிக்குது கண்ணாடி உடனீர்ல அது மாதிரி கருப்பா விளங்கினு சொன்னா இப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வித்தியாசமா வித்தியாசமான கலருக்கு வித்தியாசம் வித்தியாசமான நோக்கங்கள் இருக்குது அப்ப இந்த கண்ணாடி உடனே தான் என்ன செய்யுதுன்னா கண்ணை வந்து கண்ணை வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்ல ஒரு 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 கோல வடிவான கட்டமைப்பாக பேணி கொண்டு இருக்குது அது மட்டுமல்ல அப்ப இங்க கண்ணாடி உடனே இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் ஒரு இடவெளி தானே இந்த பாருங்க இந்த இதுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற இடவெளி இந்த இடவெளியையும் நாங்க நிரப்பணும் என்ன சரி போட்டு காத்தடிச்சு நிரப்போம் மேலும் ஆனா காத்தடிக்கிறதுக்கு பதில என்ன நிரப்பி வச்சப்பட்டீங்கன்னு சொன்னா என்ன நிரப்பப்பட்டீங்கன்னு சொன்னா நீர்மய உடனீர்னு சொல்லி இன்னொரு திரவம் நிரப்பப்பட்டு வச்சப்பட்டீங்க நீர்மய உடனீர் நீர்மய உடனீர் இது கண்ணாடி உடனீர் சரி இதுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல சொல்றதுக்கு என்னன்னா அக்வஸ் ஹியூமர்னு சொல்ற கண்ணாடி உணர்வு சொல்ற விட்டரஸ் ஹியூமர் ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் ரெண்டுமே கம் ஃபுல்லா வித்தியாசமான ரெண்டு திரவங்கள் இது கண்ணாடி உடனீர் அது வந்து நீர்மய உடனீர் வித்தியாசமான திரவம் வேறுபட்ட முற்றிலும் வேறுபட்ட திரவங்கள் ரெண்டே நீங்க ஒன்று எடுக்கப்படாது சரியா ரெண்டே நீங்க ஒன்று எடுக்கப்படாது ஸோ பார்வை நரம்பு சரி குருட்டிடம் நான் இப்ப பார்வைக்கு வாரேன் இந்த குருட்டிடம் மஞ்சள் போட்டு தொழில்களுக்கு வாரேன் ஆஹ் பார்வை நரம்பு குருட்டிடம் தொழிற்படை வன்கோதுப்படை அங்கினைக்கு கதிராளி கண்மணி விழிவன் படலம் நீர்மழு நீர் கண்வில்லை நித்திரை கண்ணாடி வந்து சரி இன்னொரு பகுதி பார்க்கணும் ஒரு பகுதி தான் ஈக்கு நினைக்கிறேன் எல்லாமே சொல்லிட்டாச்சு தவறுதலான <laughs> <laughs> <laughs>
சரி ஓகே இப்போ பிசிர் தசையை மட்டும் குறிப்போம் அவ்வளோ தான் குறிக்கிறது கேட்குது ரைட் பிசிர் தசைன்னு சொல்கிறது இந்த கட்டமை இந்த பாருங்க இது இந்த செட் அப்படியே நாங்கள் சொல்லுவோம் தேகி இந்த பாருங்க நான் எப்படி மார்க் பண்ணுறேன் வேறொரு கலரில் மார்க் பண்ணுறேன் இந்த பாருங்க இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் பிசிர் தசை சரியா பிசிர் தசை அந்த பிசிர் தசையோட வேலை என்னால் இப்ப நோண்டா வாருங்க ஒவ்வொரு தொழில்களுக்கும் வாரு பிசிர் தசையோட வேலை என்னால் அந்த வில்லைக்கு தானே இந்த வில்லைய வந்து ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டி வைக்கிறதோட வில்லையோட தடிப்பத்தை கூட்டி குறைக்கிறேன் இப்படி தானே இப்ப வில்லை வந்து இப்படி தடிம தடிப்ப மாறும் வில்லை வந்து மெல்லியத மெல்லியதாக மாற முடியும் தடிப்பாக மாற முடியும் இப்படி இந்த பாருங்க இப்படி இருந்தேன்னு சொன்னா இது தடிப்பாயிக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் நாங்க இதுக்கு இப்படி மெல்லியதாகவும் மேலும் இப்படி வில்லைக்கு வந்து அதுல அந்த தடிப்பத்தை கூட்டி குறைக்கலாம் தடிப்பம் கூடும் குறையும் சரி அப்ப தடிப்பத்தை கூட்டி குறைக்கிறதுக்கு வந்து யார் தேவைன்னு இந்த பிசிர் தசைகள் தேவை இந்த பிசிர் தசைகள் வந்து இப்ப நாங்க நாங்க கையை அசைக்கணும் தானே கையை முன்னுக்கும் மின்னுக்கும் அசைக்கிறதுக்கு என்ன தேவைங்களுக்கு தசைகள் தேவை மசில்ஸ் மசில்ஸ் தேவை எங்களுக்கு சரியா அப்ப கண்ணுக்கும் கண்ணுள்ளுக்கு இருக்கிற அந்த வில்லைய வந்து நாங்க அப்படி மெல்லி சாக்கிறதுக்கு தடிப்பாக்குறதுக்கு எல்லாம் முன்னுக்கு பின்னுக்கு அசைக்கிறதுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த பிசிர் தசைகள் தேவை அப்ப கண் வில்லைய வந்து கட்டுப்படுத்துறது கண் வில்லையோட அந்த அமைவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வேலைய வந்து இந்த பிசிர் தசை செய்யுது ரைட் இப்ப எப்படி பார்வை வருதுன்னு பார்ப்போம் எப்படி எங்களுக்கு பார்வை விளங்குது ஒரு பொருளை நாங்க பாக்குறேன் என்ன நடக்குது பாப்போம் இன்னைக்கு வந்து ஒத்தரிக்கிறார் சரியா பாருக்குன்னு சொல்லுவோம் இவரை இந்த மனுஷன் நின்று கொண்டிருக்கிறார் இப்ப நீங்க பாக்குற இது உங்களோட கண் இது உங்களோட கண்ணு சொல்லுவோம் சரி சிம்பிளா உங்களுக்கு அந்த கண்ணுல எனக்கு தேவையானதை மட்டும் வரையிருங்க அவ்வளவு பெருசா தேவையில்லை நேரம் சரியா ஒரு பொருள் உங்களோட கண்ணுக்கு விளங்கணும்னு சொன்னா அந்த பொருள் இருந்து கதிர்கள் உங்களுக்கு வரணும் என்ன கதிர்கள் ஒளி கதிர்கள் ஒளி ஒளி வெளிச்சம் உங்களுக்கு அந்த பொருள் இருந்து வரணும் ஒளி ஒளி கதிர்கள் வரணும் ஒளி கதிர்கள் வராட்டி அந்த பொருள் உங்களுக்கு விளங்காது சரியா அதை எப்படி திரும்ப உங்களுக்கு சொல்லலாம் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு ஒண்ணுமே விளங்காது லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க அப்போ ஒண்ணு ஒண்ணுமே பொருள் அங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு தொட்டு பார்த்தா தான் விளங்குமே தவிர எல்லாம் விளங்க இருட்டா இருந்தா என்ன சரி விளங்குமா இருட்டுன்னா என்னது இருட்டுன்றது வந்து ஒளி இல்லாத ஒரு இடம் ஒளி வெளிச்சம் இல்லாத இடத்துக்கு தான் நாங்க இருட்டுன்னு சொல்றேன் சரியா ஒளி இருக்கிற இடத்துக்கு நாங்க வெளிச்சமான இடம் நல்ல பிரைட்டான இடம்னு சொல்லுவோம் நாங்க அப்ப ஒளிய நாங்க இல்லாம ஆக்கிட்டோம்னா அந்த இடம் இருட்டா மாறிடும் அந்த இடம் எங்களுக்கு விளங்காது அப்ப ஒரு இடம் விளங்குறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னோம் ஒரு பொருள் ஒரு இடம் எது விளங்கு மரமாயிக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒரு பொட்டில் ஆகிக்கட்டும் ஒரு மேசையாயிக்கட்டும் ஒரு கதிரை ஆகிக்கட்டும் ஒரு லேப்டாப் ஆகிக்கட்டும் எது விளங்குறாலும் அந்த பொருள் இருந்து கதிர்கள் உங்களுக்கு வரணும் ஒளிக்கதுகள் வரணும் சரியா அது எப்படி வாரண்டா இப்ப நாங்க லைட்டை போட்டோன்னு வீங்களே லைட்டை போட்டோடனே ஃபாரு காயின் இருந்து கொண்டிருக்கிற வீங்களே லைட்டை போட்டோடனே அந்த லைட்ல இருந்து கதிர்கள் வார வந்து ஃபாருக்கிட்ட தலையில பட்டுருக்கு தலையில மட்டுமல்ல எல்லா மூஞ்சிலையும் பட்டுற சரியா எல்லாத்தையும் பட்டுற பட்டு என்ன செய்யறேன்டா அவர்கிட்ட மூஞ்சில பட்டு எங்களுக்கு இப்ப தெரிச்சு வார இப்ப கதிர்கள் ஒரு உடம்புல இருந்து தெரிச்சு கதிர்கள் வார இப்ப வந்து 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 என்ன திரும்ப செய்ய இப்ப இப்படி வரையுமே இந்த கதிர்கள் வந்து 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 கடைசியா எங்க திரும்ப போற இந்த துளை நூடாக போற இந்த துளை நூடா சரியா இந்த துளை நூடாக போயிட்டு ஊடுருவி ஊடுருவி போற இப்ப இந்த துளை போயிட்டு இந்த வில்லைக்கு வந்தோடனே இந்த வில்லை என்ன திரும்ப செய்யற இந்த கதிர்களை வந்து சரியா இந்த இடத்துல இருந்து வரணும் பாருங்க இந்த ஒரு நாங்க ஒரு சின்ன ஒரு குழி மாறு ஒரு இடத்த சொன்னா மஞ்சள் இடம் இல்லாட்டி மஞ்சள் பொட்டு இல்லாட்டி அந்த மைய சிட்டு இடம் அப்படி சொல்லி ஒரு இடம் இன்னைக்கு நாங்க சொல்லி வச்சுக்கிறோம் மஞ்சள் பொட்டுன்னு சொல்லிக்கிறோம் இதுக்கு மஞ்சள் இடம் மஞ்சள் இடம் மஞ்சள் இடம் மஞ்சள் பொட்டு மைய சிட்டு இருக்கம் எல்லாமே ஒரே பேர் தான் ஓகே அந்த குழியில வந்து விளை செய்யற இந்த வில்லையோட வேலை அதுதான் இந்த குழியில வந்து விழுந்தா 
சரியா குளியில வந்து விழுந்தாதான் அந்த வரக்கூடிய பொருள் இப்ப இதுதான பொருளே பாரூக் தான் இட பொருள் சரியா இந்த பொருள் இருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னா சரியா இந்த 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 இடத்துல விழணும் இந்த இடத்துல விழணும் இந்த இந்த புள்ளில இந்த புள்ளில விழணும் சரியா இந்த மஞ்சள் இடம்னு சொல்றது தானே ஒரு புள்ளி மஞ்சள் இடத்துல விழணும் விழந்தாதான் அந்த பாரூக் எங்களுக்கு நல்லா கிளியரா விளங்குவார் சரியா அப்படி இல்ல நாங்க சும்மா சொல்லுவோமே இந்த இடத்துல விழல கொஞ்சம் இங்கிட்டு வந்து விழுந்துச்சு கொஞ்சம் அது சரியா சரியா அந்த பொட்டுல விழாம அந்த கதிர்கள் இப்படி குவிக்கப்பட்டு கதிர்கள் குவிக்கப்பட்டு சரியா மஞ்சள் இடத்துல விழாம கொஞ்சம் பின்னுக்கு முன்னுக்கு விழுந்துட்டு கொஞ்சம் பின்னுக்கு விழுந்துட்டு விழுங்களே விளங்காது விளங்காதுன்னா சில நேரம் விளங்காதுன்னு சொல்லல எங்களுக்கு பட் என்னன்னா ஒரு மங்களா விளங்குவாரு கிளியரா அவர்கிட்ட கலர்ஸ் எல்லாம் விளங்காது அவர் என்ன கலர் போட்டிக்க எனக்கு விளங்காது கொஞ்சம் மங்களா விளங்குவாரு சரியா இப்ப நீங்க ஒரு விஷயத்த பாக்குற நேரம் நீங்க சும்மா பாருங்களே இந்த நீங்க இப்ப அந்த உதாரணமா நீங்க போட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்கிற நேரம் போட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்கிற நேரம் அந்த பேக்ரவுண்ட் நீங்க பிளர் பண்ணிட்டு எடுக்கிற இல்லையா போட்டோஸ்ல சரியா அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க உத்தரை பாத்து கூடிய கோல இப்போ நீங்க உத்தர முன்னு காலம் உங்களை உங்களை நோக்கி வந்துட்டீங்க நீங்க அவரை தான் பாக்குறீங்கடா அவர் உங்களுக்கு கிளியரா விளங்குவாரு அவருக்கு பின்ன பின்னால் இருக்கிறது எல்லாம் உங்களுக்கு மங்களா விளங்கும் நீங்க ஒரு இப்ப செஞ்சு பாருங்க இப்ப ஒரு என்ன சரி ஒரு எடுங்க நான் இப்ப பொட்டில் ஒன்று எடுக்கிறேன் இந்த பொட்டில மட்டும் பாக்குறேன் நான் சரிய பொட்டில் எனக்கு கிளியரா விளங்குது மத்த எல்லாம் எனக்கு மங்களா தான் விளங்கும் நீங்க செஞ்சு பாருங்க ஆகும் நீங்க ஒரு பொருள் எடுங்க என்ன சரி பொட்டில் எடுங்க இல்லாட்டி ஒரு பேனா எடுங்க அந்த பேனாவை மட்டும் பாருங்க பேனா கிளியரா விளங்கும் மத்த எல்லாம் மங்களா விளங்கும் பாருங்க ஆகும் ஒரு பேனா ஒன்று எடுத்து அதை பாருங்க இப்ப பேனா கிளியரா விளங்கும் மத்த எல்லாம் மங்களா விளங்கும் சும்மா பாருங்க ஆகும் மத்த எல்லாம் மங்களா விளங்கும் ஏ தெரியுமா அது பேனாவைத்தான் நீங்க போக்கஸ் பண்றீங்க அந்த பேனால் இருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கதிர்கள் மட்டும்தான் இந்த மஞ்சள் இடத்துல விழுது மத்த எல்லாம் போகுது ஆனா போயிட்டு மஞ்சள் இடத்துக்கு முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் விழுது அதான் அதெல்லாம் மங்கள் ஆகுது உங்களுக்கு விளங்குது இப்ப ஏ மங்கள் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஒரு கிளியரா விளங்கணும்னா கட்டாயம் அந்த பொருள் இருந்து போகக்கூடிய கதிர்கள் மஞ்சள் இடத்துல விழணும் சரி நீங்க என்ன செஞ்சு பாருங்க ஒரு பொருள் எடுங்களே எது சொல்ல ஒரு பொருள் எடுங்க சரியா இப்ப நான் ஒளியை வச்சிருக்கிறேன் அப்ப ஒளிய வச்சு நான் எப்படி பாக்குறேன் நான் ஒளி என்ன கிளியரா விளங்குது மத்த எல்லாம் மங்கள் ஆகுது இப்ப நான் ஒளிய பார்க்காம சரியா ஒளிய பார்க்காம ஒளிய பார்க்காம நான் இப்ப லேப்டாப்பா பாக்குறேன் லேப்டாப்பா பாக்குற நேரம் எனக்கு ஒளி மங்கள் ஆகுது ஒளி ஒளிய பாக்குற நேரம் ஒளி கிளியரா விளங்குது மத்த எல்லாம் மங்கள் இப்ப லேப்டாப்பா பாக்குற நேரம் மத்த எல்லாம் மங்கள் ஒளியும் மங்கள் லேப்டாப் மட்டும் கிளியர் ஆகிடுது இப்ப நீங்க எதை பாக்குறீங்களோ அது கிளியரா விளங்குது மத்த எல்லாம் மங்கள் ஆகுது தானே மத்த எல்லாம் பிளர் ஆகுது பிளர்னு சொல்ற நான் மத்த எல்லாம் பிளர் ஆகிட்டு ஒரு இடம் மட்டும் வந்து கிளியரா விளாம் எதை பாக்குறோமோ அது மட்டும் கிளியர் ஆகுது அது காரணம் என்னன்னா இந்த மஞ்சள் விலக்கூடிய கதிர்கள் மஞ்சள் இடத்துல விளை செய்தோம் சொன்னா நல்லா கிளியரா விளங்கும் மத்த இடங்கள்ல விழுந்தேன்னு சொன்னா ஆஹ் என்னது எங்களுக்கு கிளியரா விளங்காது அப்ப இந்த விழித்திரையில தான் இந்த மஞ்சள் இடமீக்குது விழித்திரையோட வேலை என்னன்னா இந்த வில்லையிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் இப்ப பொருள் இருக்குது பொருள் இருந்து வரக்கூடிய கதிர்களால பொருள்ட ஒரு இமேஜ் உண்டு பொருள்ட ஒரு விம்பம் ஒன்று தோற்றுவிக்கப்படும் அது எங்க தோற்றுவிக்கப்பட்டா இந்த விழித்திரையில பொருள்ட ஒரு விம்பம் ஒன்று தோற்றுவிக்கப்படும் அது விழித்திரையில தோற்றுவிக்கப்படும் அது மட்டும் போதும் இப்ப எங்களுக்கு விழித்திரையில தோற்றுவித்தாலும் எங்களுக்கு விளங்காது ஒரு பொருள் நல்ல ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன் இப்ப என்ன தெரியுமா ஒரு பொருள் இருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் என்னதான் இந்த விழித்திரையில விழுந்தாலும் இது விலைத்திரை தானே உள்ளுக்கு இருக்கிற இந்த விழித்திரையில விழுந்தாலும் இது விழித்திரையா இந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற படை விழித்திரை நான் மற்ற படைகளை வரையல்ல நான் சொன்ன விழித்திரையை மட்டும் வரைஞ்சுக்கிறேன் விழித்திரையில விழுந்தாலும் எனக்கு விளங்காது சரி இப்ப பொருள் இருந்து வந்தது பொருள்ட்ட அந்த இமேஜ் வந்து எங்களோட விழித்திரையில விழும் விழுந்து எங்களுக்கு விளங்காது சரியா உண்மைக்குமே இன்னொரு விஷயம் சொல்லவா பொருள் இப்படித்தானே எங்களுக்கு விளங்குது விழித்திரையில விழுகிற நேரம் அந்த பிம்பம் இந்த பொருள் வைப்பு இது வந்து ஃபாரூக் தானே ஃபாரூக் தலைகீழா தான் உள்ள கண்ணுல விழுகிற வைப்பு இப்படி அவ எப்படி விளங்குது எங்களுக்கு நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் எப்படி திரும்ப சுருக்கமா சொல்லவா உண்மைக்குமே நாங்க கண்ணால பாக்குறல்ல கண்ணால பாக்குறல்ல கண் வேணும் எங்களை பாக்குறதுக்கு ஆனா கண்ணால நாங்க பாக்குறல்ல உண்மை இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா காதால நாங்க கேட்கறல்ல காது வேணும் கேட்கறதுக்கு பட் காதால கேட்கறல்ல நாங்க உண்மை எதால கேட்கறேன்னு சொல்லுவோம் எதால பாக்குறேன்னு சொல்லுவோம் தெரிஞ்சாக்கள் படிச்சாக்க கண்ணால பாக்குறல்ல பட் இன்னொரு இன்னொரு கட்டமைப்பால தான் நாங்க பாக்குறேன் எதால பாக்குற
இதால நாங்க பாக்குறோம் உண்மைக்குமே கண் வந்து ஒரு உபகரணம் மட்டும்தான் சரியா உண்மையுமே எங்களுக்கு கண் இல்லாமலும் கூட எங்களுக்கு பார்க்கலாம் கண் வந்து பாக்குறதுக்கான உபகரணம் இப்ப உதாரணமா ஒரு நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து டீ ஊத்தணும் டீ ஊத்துறது நீங்க கரண்டி யூஸ் பண்றீங்க தானே சரியா கரண்டியால தான் மாவு அள்ளி போட்டுங்க தேல அள்ளி போட்டுங்க சீனி அள்ளி போட்டுங்க கரண்டி யூஸ் பண்றீங்க கரண்டி ஒரு உபகரணமா இல்லையா கரண்டி ஒரு உபகரணம் ஆனா நீங்க தானே அந்த டீ ஊத்துறீங்க சரியா அப்ப பாக்குறதுக்கு கண் ஒரு உபகரணம் சரி கண் என்ன செய்யும் பொருள் இருந்து வரக்கூடிய பொருள்கிட்ட ஒரு இமேஜ வந்து உருவாக்கி கொடுக்கும் அந்த இமேஜ் என்ன செய்யும் அந்த இமேஜ வந்து இந்த நரம்பு இதுல இருந்து வருது நரம்புகள் இந்த நரம்புகள் வந்து விழித்திரையில வந்து விரிஞ்சு கொண்டிருக்கும் இப்படி இதுலேருந்து வந்த நரம்புகள் எல்லாம் இப்படி விழித்திரையில அப்படியே விரிஞ்சிட்டு இருக்கும் சரியா அப்ப என்ன செய்யும் இந்த இமேஜ் இந்த வந்த அந்த இமேஜ வந்து அப்படியே உணர்ந்து கொண்டு சரி உணர்ந்து கொண்டு இந்த நரம்புகள் என்ன திரும்ப செய்யும் அந்த மெசேஜ அந்த இமேஜில் அந்த ஒரு 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 பிம்பம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டதானே அந்த உருவாக்கப்பட்ட பிம்பத்துக்குரிய அந்த தகவலை வந்து எடுத்துட்டு போவோம் இங்க மூளைக்கு எடுத்துட்டு போவோம் அந்த மெசேஜ் தகவல் அந்த மெசேஜ வந்து மூளைக்கு எடுத்துட்டு போவோம் மூளையில வந்து ஒரு இடம் ஒண்டிக்குது அந்த இடத்துல பேர் தான் பார்வை மையம் அந்த பார்வை மையத்துல வச்சு அந்த விம்பம் தலகிலா உருவாக்கப்பட்ட விம்பம் நேராக்கப்படும் சரிய தலகிலா உருவாக்கப்பட்ட விம்பம் நேராக்கப்படும் அதுக்கு பிறகு எல்லாமே எங்களுக்கு கிளியரா விளங்கப்படும் மூளை தான் பாக்குது தெரியுமா மூளை வந்து கண்ணை வந்து ஒரு உபகரணமா யூஸ் பண்ணிட்டீங்க பாக்குறதுக்கு எங்களுக்கு கண் எடுத்துட்டும் கூட எங்களுக்கு பாக்கலாம் கண் எடுத்து கண் செய்யற வேலையை எங்களுக்கு இன்னொரு உபகரணத்தை கொடுக்கலாம் ஒரு மெஷினே கொடுக்கலாம் மெஷினே கொடுத்து எங்களுக்கு பாக்கலாம் சரி அதைத்தான் இப்ப உங்களுக்கு தெரியுமா இலன் மாஸ்க் தெரியுமா இலன் மாஸ்க் சரியா அவர்கிட்ட வந்து கேள்விப்பட்டாக்கள் என்ன சொல்லுங்க நியூரா லிங்க் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று செஞ்சிருக்கிறார் யாரு தெரியும் எத்தனை பேர் தெரியும் தெரிஞ்சாக்கள் எனக்கு இந்த எஸ் சொல்லுவாங்க நியூரா லிங்க் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் எத்தனை பேர் தெரியும் ஒருத்தருக்கும் தெரியவா பொது ஒரு வீக் அப்ப நான் என்ன கேட்க மாட்டேன் தெரிஞ்சாக்கள் எஸ் சொன்ன சரி பொடிய மாதிரி தெரிஞ்சுக்கு கொஞ்சம் பேருக்கு குறவ் ஆட்கள் குறவ் தெரிஞ்சாக்கள் குறவ் சரி நியூரா லிங்க் என்ன தெரியுமா ஒரு மெஷின் ஒண்ணு செய்ய போறாங்க அந்த மெஷின் ஒரு சிப் ஒண்ணு மாதிரி செய்யறாங்க அந்த சிப் எடுத்து மூலையில பிக்ஸ் பண்ணி விட்டோன்னே சரியா அந்த சிப் வந்து நிறைய வேலையில செய்யலாம் அந்த சிப்பையாலேயே நிறைய வேலையில செஞ்சு கொள்ளலாம் ரைட்டா அந்த சிப்புக்கு நம்ம ஒரு கேமரா ஒன்று பிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னு சொன்னா கண் செய்யற வேலையை அந்த கேமரா செய்யும் அந்த கேமரா அந்த மெசேஜ் எடுத்து மூளை கொடுக்கும் எங்களுக்கு பார்க்கலாம் கண் இல்லாமலே பார்க்கலாம் கண் ஒரு கேமரா வந்து மாதிரி தான் சரியா கண் ஒரு கேமரா ரைட் அந்த கேமரா எடுத்துட்டு நாங்க ஒரு ஆர்டிபிஷியலா செயற்கையா செய்யப்பட்ட ஒரு கேமரா வச்சுட்டோம்னு சொல்றேன் எங்கட மாதிரி கண் இன்னொரு செயற்கையா ஒரு கண்ணை வச்சாலும் எங்களுக்கு பார்க்கலாம் அதான் கண்ணை வந்து எங்களுக்கு நான் டிரான்ஸ்பர் செய்யலாம் கண்ணை வந்து கலட்டி இன்னொரு புதிய கண் போடலாம் சரியா கேட்காத ஆக்களுக்கு இப்ப கேட்க வைக்கிறான் மெஷின்ஸ் எல்லாம் போட்டு அது செய்யற வேலையை மெஷினால செய்யலாம் செய்யறாங்க சரியா இப்ப மூளை செய்யற வேலைய எங்களுக்கு மெஷினால செய்ய இயலுமா செய்ய கஷ்டம் ரைட்டா மூளை செய்யக்கூடிய வேலைகள் எங்களுக்கு ஃபுல்லா எங்களுக்கு மெஷினே கொடுக்க கஷ்டம் ரைட்டா என்னா மூளை தான் பாக்குது மூளை தான் கேக்குது மூளை கேட்கறதுக்காக வேண்டி காதுன்னு சொல்லக்கூடிய உபகரணத்தை பயன்படுத்துது மூளை பாக்குறதுக்காக வேண்டி கண்ணுன்னு சொல்லக்கூடிய உபகரணத்தை பயன்படுத்துது மூளை நுகர்றதுக்காக வேண்டி மனம் அந்த வாசம் பாக்குறதுக்காக வேண்டி மூக்குன்னு சொல்றதை யூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி மூளை சுவை பாக்குறதுக்காக வேண்டி நாக்குன்னு சொல்லி கொடுத்து யூஸ் பண்ணுது இதெல்லாம் டூல்ஸ் மூளை பயன்படுத்துற உபகரணங்கள் சரி அப்ப நாங்க எங்க பாக்குறோம் இங்கதான் பாக்குறோம் பாக்குறது கட்டாயம் எங்களுக்கு மூளை தேவை கண் இல்லாட்டி மூளை தேவை ஆஃப் வச்சுக்கோங்க கண்ணும் தேவை இப்ப எங்களுக்கு கண் தேவை கண் இல்லாட்டி எங்களுக்கு ஒரு மெஷினை கொண்டு எங்களுக்கு செய்யலாம் கண் செய்யற வேலையை எங்களுக்கு மெஷினை கொடுக்கலாம் அப்ப இதுதான் விஷயம் அப்ப விழித்திரையில என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் விம்பங்கள் விழுது அந்த விம்பங்கள் மூலமா எங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதா அந்த விம்பங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் விழித்திரையில விழுந்தோடனே அந்த இப்படி ஒரு இமேஜ் தான் தோண்டினு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் ஒன்று மெசேஜ வந்து என்ன செய்யணும் அந்த நரம்புகள் கொண்டு போகும் இந்த நரம்புகளை தான் நம்ம சொல்ற பார்வை நரம்புகள் அந்த மெசேஜ் என்ன மாதிரியான ஒரு விம்பம் தோன்று அது என்ன கலர் சரி அதுல கலர் அதுல ஒசரம் எல்லாமே அந்த மெசேஜ் ஒன்று வரும் தானே விழுத்திரையில அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு மூலிட்ட சொல்லும் மூல தான் டிசைட் பண்ற ரைட் இந்த மனுஷன் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி இல்லாட்டி இவர் இப்படி இந்த கலர்ல வ
சரியா தலைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சொட்டுன்னு பட்டோன்னு ஒண்ணு விளங்காது அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு கண் கண்ணை திறந்துப்பாங்க விளங்காது உண்டு ஏ அது கண் வேலை செய்யற பட் மூல வேலை செய்யற இல்லை மூல வேலை செய்யணுமே பாக்குறதுக்கு ஏட்டா தலைக்கு நல்ல சொட்டோன்னு போட்டா அவங்களுக்கு ஒண்ணும் எல்லாம் விலங்குது இல்லை எல்லாம் கருப்பாகுதுன்னு வாங்க அதான் அது மிக்ரீன் வந்தாக்கள் பாருங்க பாப்பேன் எல்லாம் கருப்பாகுதுன்னு வாங்க கண்ணை திறந்து கொண்டு கருப்பாகுது என்னடா இது கண்ணை திறந்துட்டு கருப்புன்றான் இல்லை பார்த்தா அவருக்கு மூல இல்லைன்னு பிரச்சனை ஆயிட்டு மிக்ரேன் அந்த ஒற்றை தலைவலின்னு சொல்லுவோமே தலைவலி வந்தாக்களுக்கு எல்லாம் கண்ணை அப்படியே கருப்பாயிட்டு போற இதுதான் ரீசன் அப்ப பாருங்க இதுதான் கண் சம்பந்தமா நீங்க தெரிய வேண்டிய விஷயம் இப்ப என்ன இது சும்மா என்ன சரி அவசரமா எனக்கு வரைஞ்சு கொள்ளுங்க யார் சரி அவசரமா எனக்கு வரைஞ்சு பாப்போம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் தான் இருக்கு நான் கட்ட சீக்களுக்கு வாருங்க இவ்வளவு நீங்க கண்கள் சம்பந்தமா பாக்குறது கேக்குது சும்மா அவசரமா வரைஞ்சிக்கோங்க என்ன இப்ப நான் கேள்விகளும் போறது கேக்குது ஏன்னா இப்ப அது கேள்வி லீக்குது கண்ட கட்டமைப்பை வரைஞ்சு குறிங்க சொல்லுங்க எங்கது முதலாவது கேள்வி மனித கண்ணின் மாதிரி படத்தை வரைந்து குறிக்க இது முதலாவது கேள்வி குறி ஆன்சர் மாதிரி எழுதுங்க எல்லாத்தையும் நாங்க வேணா இதை கட்டசைகளை சும்மா இனி போட்டுக்கொள்வோம் நாங்க கட்டசைகள் ஆறு தசைகள் லீக்குது நாங்க ஆறு தசைகளை நாங்க இப்ப வரைய போறோம் இப்படி ஒன்று வரைஞ்சிட்டு இதுக்கு மேலாடி இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு கோடு ஒன்று போட்டு இப்படி கட்டசைகள் குடிச்சுவோம் இந்த படம் சில நேரம் உங்களுக்கு தேர்ட் டேமுக்கு வரலாம் இங்க தேர்ட் டேம் கிரேட் நைன் தேர்ட் டேம் வந்து என்ன ஒரு நோக்கம் தான் அதே நல்லா மார்க்ஸ் எடுக்கணும் பட் இன்னொரு நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா நீங்க கிரேட் டென்னுக்கு வர நேரம் கொஞ்சம் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் சரி அதுக்குரிய பேசிக்கலாம் நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஓலவல் கிரேட் டென்ன்றது ஓலவலுக்கு வர மாதிரி இப்ப நீங்க கிரேட் நைன் முடிச்சுன்னா நீங்க ஓலவலுக்கு பாருங்க அதுல ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ எல்லாம் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது சோ செலக்ட் பண்றதுக்கு எத்தனை பேர் இந்த எப்படி கேக்குறேன் ஜி ஒன்ல என்ன ஜி ஒன்ல வந்து கொமர்ஸ் ஆர்ட் சிங்கல அதெல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணது கொமர்ஸ் கொமர்ஸ் எத்தனை பேருக்கு செலக்ட் பண்ணணும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவோம் நான் நீங்க உங்க பாப்போம் எத்தனை பேர் செலக்ட் பண்றேன்னு பாத்துட்டு அதுக்கு என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் தாரு நீங்க என்ன செலக்ட் பண்ணணும் நல்லாவே குறோம் பதினஞ்சு பேர் தான் கொமர்ஸ் செலக்ட் பண்ண ரெடி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாத மெசேஜ் சொல்லுது சொல்லுங்க பதினேழு பேர் ஓகே இன்னும் டிசைட் பண்ணலண்டா இருங்க நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றது என்ன தெரியுமா நீங்க ஈஸ்டர்ன் சைட்ல படிக்கிற உத்தரா இந்தாண்டா சரியா ஈஸ்டர்ன் சைட்ல இந்த கல்முனை சம்பாந்துரை சாய்ந்த மருது கல் இந்த காத்தாங்குடி அந்த ஏரியாக்கள் சொன்னா நீங்க சிங்களம் எடுக்கிறது நல்ல சரியா எப்படின்னா நீங்க கொமர்ஸ் ஃபீல்ட்ல போக உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை நீங்க சயின்ஸ் ஃபீல்ட்ல போக விருப்பப்பட்டீங்க அதனால நீங்க சிங்களம் எடுக்கிறது நல்ல ஏன்னா அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து சரியான மாதிரி சிங்களம் போத சிங்கள அறிவு மிச்சமே குறவும் சிங்களம் பேசக்கூட கஷ்டம் அவங்களுக்கு சரியா அப்ப நீங்க ஸ்ரீலங்கன்ஸோட மூவாக வர்ற கட்டங்கள்ல வந்து எப்படியுமே அவங்களோட ஊர்ல இக்கையில நீங்க வெளிய வெளிய கண்ட்ரி வெளிய கண்ட்ரிஸுக்கு அல்ல வெளிய ஊர்களுக்கு போகணும் நீங்க கட்டாயம் ஃபியூச்சர்ல இப்ப சிங்கள் எடுக்கிறது நல்ல ஆஹ் அப்படி இல்ல ஒரு நல்ல மெக்ஸ் ஓட்டம் ஒண்டிக்குது மெக்ஸ்ல அவங்களுக்கு பிரச்சனையும் ஒண்டி இல்லை சரியா கொமர்ஸ்க்கு நல்ல டீச்சர் ஒண்டிக்கிறாண்டா கொமர்ஸ் நல்ல சரியா மத்த ஆட்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஈஸ்டர்ன் சைட தவிர மத்த ஆட்களுக்கு வந்து ஏன்னா மத்த ஆட்களுக்கு ஒரு சிங்களம் தெரியும் மத்தாக்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜஃப்னா ஈஸ்டர்ன் சைட் ஆக்களுக்கு தான் சிங்களம் போதும் நல்லாவே குறவா அவங்களுக்கு பட் மத்தாக்களுக்கு ஒவ்வொரு சிங்களம் தெரியும் அப்ப சிங்களம்ன்றது வந்து படிச்சா நல்ல லேசா லேசின்றதும் அல்ல சரியா கொமர்ஸுக்கு வந்து நான் சொல்றேன் என்னன்னா அதில் அதை நீங்க செலக்ட் பண்ற நேரம் உங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் உலகத்துல பிஸ்னஸ்ன்றது வந்து தவிர்க்க முடியாத உண்டு சரியா கட்டா நீங்க என்ன துறையில போனாலும் பிஸ்னஸ் ஒண்ணு செய்யணும் நீங்க அப்ப பிஸ்னஸ் படிக்கிற நேரம் எங்களுக்கு ஒரு இப்ப படிக்காம அது தெரிய வரல ஒரு நாள் படிக்கணும் அதை 
சரியா இப்ப நீங்க ஏ லெவல் முடிச்சுட்டு ஒரு பிசினஸ் பண்றேன்னு சொன்னாலும் படிக்கணும் அதை என்ன தேவை முன்னு படிச்சுக்கணும் அதுக்கு வந்து கொமர்ஸ் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்தது கேட்க பாக்குறது என்னன்னா ஜி டூல வச்சு ஜி டூல தான் இந்த தமிழ் லிட்ரேச்சர் இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் வர சரியா அந்த ஹோம் சயின்ஸ் எல்லாம் அதுல நான் எடுத்தது தமிழ் லிட்ரேச்சர் சரி தமிழ் லிட்ரேச்சர் சில ஆக்கள் எடுக்கிற வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுக்க பாக்குற சரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுத்தா இங்கிலீஷ் தெரிய வரும் சொல்லி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுக்க பாக்குற நீங்க அதை எடுக்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு விஷயத்தை யோசிங்க நல்ல டீச்சர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்க உங்களோட ஸ்கூல் நீங்க படிக்கிற டி ஸ்கூல்ல வந்து இங்கிலீஷ் டீச்சர் நல்ல டீச்சர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னு கொஞ்சம் தெரிய பாருங்க அப்படி இல்லாண்டா ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கிற சரியான கஷ்டம் சிஎஸ் வந்து நின்றுட்டு உங்களுக்கு கஷ்டம் ஆகிக்கும் இல்லாட்டி படிக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை நல்ல டீச்சர் ஒன்று மாட்டிச்சுன்னு சொன்னா இங்கிலீஷ் டீச்சருக்கு இங்கிலீஷ் டீச்சர் செய்யறதுனால வந்து நல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் ஃபுளுவன்ஸ் வந்து வரும் ஃபுளுவன்சி வந்து வரும் ப்ரொஃபிஷன்ஸ் வந்து வரும் அதனால வந்து மிச்ச நல்ல அடுத்தது வந்து என்ன தெரியுமா ஜி த்ரீல ஜி த்ரீல வந்து ஐசிடி எடுக்கிறது நல்ல ஜி த்ரீல ஐசிடி வர எனக்கு அது குணம்பு இப்ப ஐசிடி ஹெல்த் எல்லாம் வர ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒண்ணு தானே அதுல ஐசிடி எடுங்க நல்ல சரியா அதுல நல்ல டீச்சர் மாதிரி இருக்கிறான்னு பாத்துக்கோங்க மத்த ரெண்டுக்கும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் கட்டாயம் ஐசிடி எடுக்கிறது ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி சரி நல்ல டீச்சர் மாதிரி செட் பண்ணிக்கொள்ள பாருங்க ஐசிடி கட்டாயம் எடுக்க பாருங்க எப்படி சரி ஹெல்த் எடுக்கிற என்ன டீச்சர்ஸ் மாதிரி இல்லை ஐசிடிக்கு சொன்னா ஹெல்த் எடுக்கணும் பிரச்சனை இல்லை பட் டீச்சர்ஸ் மாதிரி செட் பண்ணி கொண்டீங்கடா சரியா ஐசிடி வந்து எங்களுக்கு தேவை கட்டாயம் தேவை இப்ப சில பிள்ளைகளுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு வாரு இமெயில் கூட திறந்து கூட தெரியா இப்பயும் பிள்ளை எழுதிக்கிற இமெயில் திறந்து கூட தெரியா சரி இமெயில் வந்து எப்படி அனுப்புறேன்னு தெரியா யூனிவர்சிட்டிக்கு எல்லாம் வந்தா இமெயில் எப்படி அனுப்புறேன்னு தெரியாது யோசிச்சு பாருங்க ஆகும் இமெயில் எப்படி அனுப்புறேன்னு தெரியாது பேசிக்கான விஷயம் அது இல்லை சரி அப்ப கட்டாயம் அதை கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணுங்க நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றது எதுமா நீங்க எடுத்தாலும் உண்டு எடுக்காட்டியும் உண்டு பட் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றது வந்து ஈஸ்டர்ன் சைட் ஆக்களுக்கு சிங்களம் மத்த ஆட்களுக்கு கொமர்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு கொமர்ச பார்க்க சிங்களம் தான் முக்கியம் ஏன்னா சிங்களம் கட்டாயம் நாங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நாட்டுல பெரும்பாலும் ஆட்கள் பேசக்கூடியது சிங்களம் அப்ப நீங்க பிசினஸ் ஒன்னு செய்ய போறாலும் உங்களுக்கு சிங்களம் கட்டாயம் தேவை அவனோட பேர் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்கா இப்ப வர ஈஸ்டர்ன் போடி மாதிரி கிடையாது பாகிஸ்தான்ல வீக்கிற சிங்கலிஸ் சிங்க ஸ்ரீலங்கா இருந்து வர்ற சிங்கலிஸோட இங்கிலீஷ் தான் பேசி முடிக்கிற சரியா அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சிங்கள சிங்கள ஆட்கள் வந்து இந்த ஃபோரினர்ஸ் மாதிரி இங்கிலீஷ் தான் பேசுறோம் அவங்களோட ஏன் அவங்களுக்கு சிங்களம் தெரியா ஸோ கட்டாயம் சிங்களத்தை கொஞ்சம் படுவாங்க அதுல தேவை உங்களுக்கு விளங்காது இப்ப நீங்க சொல்லிட்டீங்களா நான் தமிழ் என்ன தமிழுக்கு வந்து நான் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு எல்லாம் சிங்களம் படிக்காம இருக்கலாம் பட் ஒரு தேவைன்னு வரக்குள்ள சரியான கஷ்டப்படுவீங்க அதனால சிங்களம் படிங்க அடுத்து கொமர்ஸ் இது இங்கிலீஷ் டீச்சர் நல்ல பட் நல்ல டீச்சர் ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னா தமிழ் லிட் எடுங்க பெருசா யூஸ் ஆக போற லைஃப்ல ஒரு நாள் தமிழ் லிட் அடுத்தது வந்து அன்லஸ் நீங்க ஒரு டீச்சரா தமிழ் டீச்சரா வாரன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தமிழ் டீச்சர் தேவைப்படும் அது தவிர வேற ஒன்றுமே நீங்க தமிழ் டீச்சர் வாழ்க்கையில் தேவைப்படக்கூடல அடுத்தது வந்து ஐசிடி சரியா தமிழ் லிட்ரி இல்லாட்டி இங்கிலீஷ் லிட் நான் டீச்சரை பொறுத்த இந்த ஐசிடி தான் நான் அதிகம் ரெக்கமெண்ட் பண்ற ஒரு விஷயம் கட்டாயம் ஐசிடி எடுங்க எல்லாரும் ஆனா நல்ல டீச்சர் ஒன்று வேணும் திரும்ப திரும்ப சொல்ற அது விஷயம் தான் டீச்சர் இல்லைன்னா சரி கஷ்டம் சரி ஓகே இப்ப நாங்க காதம் கண்ணை முடிச்சுட்டோம் சரியா கண்ணை முடிச்சுட்டோம் இப்ப நான் வர இந்த குருட்டிடம் சப்போஸ் ஒருவேளை நீங்க சும்மா சொல்லுங்களே இப்ப கதிர்கள் இப்படி வந்து சும்மா சொல்லுவோம் இப்படி குவிக்கப்பட்டு இந்த குருட்டிடத்துல தவறி சரி தப்பி தவறி சரி இந்த குருட்டிடத்துல குவிக்கப்பட்டா என்ன திரும்ப நடக்கும் விலங்கவே ஆகு அந்த பொருள் எங்களுக்கு விலங்காது சரியா அந்த பொருள் எங்களுக்கு கருப்பா தான் விலங்கும் ஒண்ணுமே விலங்காது எங்களுக்கு அந்த பொருள் ஒண்டு இப்ப அப்படி ஒண்டு இருக்கிறது எங்களுக்கு விலங்காது அதை நாங்க குருட்டிடம் சொல்றோம் குருட்டு தன்மையான இடம் அந்த இடத்துல வந்து பொருள்ல அந்த பொருளோட விம்பம் விழுந்தாலும் கூட இது விழுத்திரையில ஒரு இடம் தான் ஆனாலும் விழுத்திரையில இடமா இருந்தாலும் கூட அந்த இடத்துல வந்து பொருள் விழுந்தா விளங்காது சரியா அந்த இடத்துல பொருள் விழுந்தா விளங்காது அதுக்கு ரீசன் உண்டு இருக்கிற என்ன ரீசன் தெரியுமா இந்த பார்வைய உணர்றதுக்கு சில கலங்கள் இருக்கிற பார்வையை உணர்ந்து கொள்றதுக்காக வேண்டி இந்த விழுத்திரையில சில கலங்கள் இருக்கிற ரெண்டு விதமான கலங்கள் ஒன்றாங்க சொல்ற கோள்கள் இன்னொன்று கூம்புகள் இது பார்வைய உணர்றதுக்காக காணப
அந்த கதிர்கள் வந்து குறிட்டுத்துல குவிக்கப்பட்டா விளங்காது எங்களுக்கு அப்படி ஒரு பொருள் இருக்கிறது எங்களுக்கு விளங்காது சரி அந்த மெஜிஷியன் எல்லாம் வந்து இதை தான் யூஸ் பண்றது சரி அப்ப அவர் வந்து ஒரு விஷ ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு போக்கஸ் பண்ண வைக்கிற உங்களோட போக்கஸ மாத்திர தெரியுமா மெஜி மெஜிக் செய்யறதுக்கு மெஜிக் வந்து ஒண்ணுமே உண்மை இல்ல தானே இப்ப உத்தர கழு உத்தர கழுத்தை வெட்டுறாரு வெட்டிப்பட்டு போறேன்னா அது உண்மை அல்லது சரி அதே மாதிரி அவர் வந்து ஒரு கார்டு நீங்க கெஸ்ட் பண்ண கார்டு அவர் எடுக்கிறாரு இதெல்லாம் உண்மை அல்ல ஏதோ ஒரு ட்ரிக் ஏதோ ஒரு ட்ரிக்க யூஸ் பண்ணிக்கிறார் உங்களுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ற இடம் தான் இது குறிப்பிட்டு தான் யூஸ் பண்ற அவன் என்ன திரும்ப செய்யற ஒரு விஷயத்த உங்கள்ட்ட சொல்லி 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 உங்களோட போக்கஸ மாத்திர வேற ஒரு இடத்துக்கு சரி அவர் செய்யற உண்மையான வேலைக்கு தானே அவர் உங்களை ட்ரிக் பண்ற இடத்த வந்து மறைக்கிற உங்களுக்கு அதை மறைக்கிறதுக்கு தான் இந்த குறிப்பிட்டு யூஸ் பண்றாரு உங்களோட குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வார மாதிரி சில ட்ரிக்ஸ் சில அந்த மூமெண்ட்ஸ் அவர் செய்வாரு நீங்க அவர் செய்யற விஷயத்த நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க உண்மையா செய்யற விஷயத்த பார்க்க மாட்டீங்க அவரு சும்மா உங்களுக்கு முன்னால காட்டுற அந்த மெஜிக்கல தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அவர் மறைக்கிறது அவர் என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாரு உங்களுக்கு விளங்காது அதைத்தான் அவர் செய்யறாரு மனிதன்ட குறிப்பிட்ட டார்கெட் பண்றாங்க இன்னொரு இடத்துல டார்கெட் பண்ற அதனால சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு இன்னொரு நாள் சொல்லி தரேன் குறிப்பிட்ட பிளைண்ட் ஸ்பாட் சொல்றதுக்கு பிளைண்ட் குறிப்பிட்ட நாங்க சொல்ற பிளைண்ட் பிளைண்ட் ஸ்பாட் சரி அப்ப யாப்பா வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கலங்கள் ஒன்று கூம்பு கலங்கள் இன்னொன்று கோல் கலங்கள் சரி நாங்க கேள்விகளுக்கு வரும் சரி நான் இப்போ ஒரு ஒரு நாள் கேள்வி தரேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு இந்த இதை தாரேன் மைக்க தாரேன் எனக்கு விடகல் சொன்னா சரி முதலாவது கேள்வி கண்ணை வரைஞ்சு குடிச்சாச்சு கண் காணப்படுற அமைவிடத்தை தருகிறேன்னு சொன்னா நீங்க எப்படி சொல்ல போறீங்க சொல்லுங்க யாருக்கு மனித கண்ணானது ஆறு கண்கள் உருவாகி இல்ல இல்ல நான் கேட்டது வந்து அமைவிடம் மண்டே ஓட்ட நாங்க சும்மா மண்டே ஓட்ட மட்டும் எடுத்தோம் சொன்னா கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு எங்களுக்கு வரையலாம் மண்டே ஓட்ட மட்டும் எடுத்தோம் சொன்னா அந்த மண்டே ஓட்டில் ரெண்டு இப்படி குழிகள் காணப்பட்டிருக்கு ரெண்டு குழிகள் என்னடா இது கரண்ட் பெய்தி சிந்திக்கும் கரண்ட் பெய்தி எனக்கு இருக்கா நீங்க இது நான் சொல்றேன் கட்குழி என்று சொல்றதுக்கு கண் காணப்படுற குழி கட்குழி இந்த கட்குழி உங்களுக்கு தான் கண் நீக்கிற சரியா இது மண்டே ஓட்டில் இருக்கிற ஒரு குழி அதுக்கு அப்படி கண் வந்து காணப்படுற சரி அடுத்தது அப்ப கட்குழியில நீங்க சொல்லணும் என்ன ஆன்சர் சொல்லணும் ரெண்டாவது குறி ஆன்சர் வந்து மண்டை ஓட்டில் ஃபுல்லா சொல்லணும்னா கட்குழின்னு சொல்லப்படாது மண்டை ஓட்டில் கட்குழியில் காணப்படுகிறது மண்டை ஓட்டில் கட்குழியில் காணப்படுகிறது இது ரெண்டாவது ஆன்சர் சரிய மண்டே ஓட்டில் கட்குழியில காணப்படும் அடுத்தது அடுத்த கேள்வி வரும் மனித கண்ணின் அசைவுகளை கட்டுப்படுத்தும் தசைகள் கொஞ்சம் நான் முதலாவது இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் தசைகள் எத்தனை சொல்லுவோம் அப்ப யார் சரி ஆறு எஸ் மூணு சோடின்னு சொல்லலாம் நான் இப்படின்னு சொல்லி தரேன் இப்படி தெரியுமா தசைகள் ஈக்கிற இப்ப நீங்க இந்த பாருங்களே இது எங்கட மூக்கு தானே இது எங்கட மூக்க இந்த பாருங்க அப்படின்னா சரி எங்கட மூக்கு இருக்கு சரியா நடுவுல தானே இது நடுப்பாதி சரியா நடுப்பாதி இப்ப நம்ம ஒரு கண் எடுத்தோம்டா இப்ப கண்ணை நாங்க இப்படி எடுத்தோம்னு சொன்னா சரி கண்ட இந்த பகுதி மூக்கு 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 மூக்குக்கு இந்த அருகில காணப்படும் சரி இந்த சைடு வந்து மூக்குக்கு அருகில காணப்படும் மத்த சைடு வந்து மூக்குக்கு கொஞ்சம் தொலைவில காணப்படும் இந்த பகுதி தானே 
இந்த துண்டு வந்து மூக்குக்கு அருகில காணப்படும் இந்த துண்டு பாருங்க இப்ப தசைகள் வந்து இப்படி இருக்கிறது பாருங்க நாலு தசைகள் இப்படி இருக்கிற ஒன்று இந்த பக்கம் இன்னொன்று இந்த பக்கம் இப்படி ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற அதே மாதிரி மேலொண்டு கீழொண்டு சரியா இந்த பாருங்க இப்படி ரெண்டு தசைகள் வலது பக்கம் இடது பக்கம் சொல்லி ஒரு தசையும் ரெண்டு தசைகள் இன்னைக்கு ஒன்று ரெண்டு மேலொண்டு கீழொண்டு மூணு நாலு சரியா இப்ப நான் இதை முடிச்சுட்டு இந்த ஒன்னாவதும் ரெண்டாவதும் வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் சைட்ல இருக்கிற ரெண்டு தசைகள் இதுதானே அதுல வேலை வந்து கண்ணை வந்து இங்கிட்டும் இங்கிட்டும் அசைக்கிறது உங்களுக்கு அசைக்கல் மட்டும் பாருங்க எல்லாருக்கும் இப்படி சைடுக்கு அசைக்கல் மட்டும் பாருங்க ஆகும் சைடுக்கு உங்களுக்கு சைடுக்கு அசைக்கலாண்டா அவங்க இந்த ரெண்டு தசையிலும் பிரச்சனை அப்படித்தான் டாக்டர் ஸ்மார் கண்டுபிடிக்கிற உங்களுக்கு எந்த தசையில பிரச்சனை வந்து இங்கிட்டு பாக்குறதுக்கு வந்து என்னமான ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு கட் தசைகள் என்னமான ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு கண்ணை வந்து அசைக்க சொல்லுவாங்க இங்கிட்டு பக்கத்துக்கு இங்கிட்டு பக்கத்துக்கு அசைங்க எந்த தசை இந்த பாக்கணுமே அப்ப நீங்க உங்களுக்கு பக்கத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் இப்படி அசைக்கலாம்னு சொன்னா உங்களுக்கு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு தசையில ஏதோ ஒரு தசையை வந்து பழுதடைஞ்சு பேசிக்கு அடுத்தது அடுத்தது இந்த மூணாவது தசையும் நாலாவது தசையும் மேலையும் கீழேயும் இருக்கிற தசை வேலை என்ன தெரியுமா கண்ணை வந்து மேலைக்கும் கீழேக்கும் அசைக்கிறது மேலைக்கும் கீழேக்கும் மேல பாக்குறதுக்கும் கீழே பாக்குறதுக்கும் தேவைதான் எனக்கு கண்ணு அதுக்குதான் இந்த மூணாவது தசையும் நாலாவது தசையும் நீக்குது சரியா இப்ப மத்த ரெண்டு மிங்க மத்த ரெண்டு மிங்கன்னு சொன்னா இப்படி வந்து பாருங்க இப்படி ஒரு தசை வந்து இப்படி போகும் இப்படி ஒரு சுத்தம் சுத்தம் இப்படி இன்னொரு தசை இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி சுத்தம் வந்து பாரு இப்படி ரெண்டு தசைகள் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசமான தசைகள் இது இது என்ன தெரியுமா இது அஞ்சு இது ஆறு இப்ப உங்கள்கிட்ட கேக்குறேன் முதலாவது தசையும் ரெண்டாவது தசையும் வலது பக்கமும் இடது பக்கம் பக்கங்கள்ல ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற தசைகளால வேலை என்னென்றால் கண்ணை வந்து கிடையாக அசைத்தல் கண்ணை வந்து கிடையாக அசைக்கிற வேலை தான் அந்த ரெண்டு தசைகளும் செய்த ரெண்டாவது வந்து மேல் இருக்கிற கீழ் மேல் கீழ் மேலையும் கீழே இருக்கிற தசை மேல கீழ மேல கீழன்ற கோல் அதுல வேலை என்னன்னா கண்ணை வந்து மேலைக்கும் கீழேக்கும் அசைக்கிறது அப்ப நாங்க சொல்றோம் இதுக்கு நிலை குத்தாக அசைத்தல்னு சொல்றேன் மேலையும் கீழையும் அசைக்கிறது என்ன சொல்ற நிலை குத்தாக அசைத்தல் சரி இப்ப நான் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தரேன் நீங்க புக்ல எல்லாம் யோசிக்க வேணும் நீங்க புக்ல என்ன சொல்லுதுன்னு யோசிக்க வேணும் நீங்க சும்மா சொல்லுங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க உங்களுக்கு கண்ணை வந்து கிடைய அசைக்கலாம் இங்கள பக்கத்துக்கு இங்கள பக்கத்துக்கு அசைக்கலாம் இப்படி இப்படி அசைக்கலாம் உங்களுக்கு சரியா கண்ணை வந்து இப்படி பாருங்க இப்படி இப்படி அசைக்கலாம் அதே மாதிரி மேலையும் கீழையும் அசைக்கலாம் இப்படி இந்த பாருங்க இப்படி மேலையும் கீழையும் அசைக்கலாம் அதே மாதிரி கண்ணை இன்னொரு மாதிரி அசைக்கலாம் சொல்லுங்க அப்ப ரெண்டாவது மூணாவது மெத்தட் என்ன கண்ணை வந்து சுத்தலாமா இல்லையா கண்ணை வந்து வலது பக்கத்துக்கு சுத்தம் ஆஹ் கண்ணை வந்து சுத்துறதுக்கா வட்ட வடிவமாக சுத்துறது சார் ஒரே இடத்துக்கு கண்ணை கொண்டு வர்றது கண்மணியா விளங்கல உங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்க ஒரே இடத்துக்கு கண்மணிய கொண்டு வர்றது இரண்டு கண்மணியும் ஒரே இடத்துக்கு கண்மணியங்களுக்கு அசைக்கலா சரியா கண்ணை முழுமையாக அசைக்கலாம் எங்களுக்கு கண்ணை ஃபுல்லா அசைக்கிறோம் கண்மணியா அசைக்கலாம் பட் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரணும் சொன்னா இப்ப எங்களே நீங்க வந்து இந்த இடத்த இதை மட்டும் பாக்கணும் நீங்க இப்படி கண்ணை திருப்பி இதை இவரை மட்டும் பாக்கணும் கண்ணல கண்ணால பாக்குறேன்னு சொல்றேன் கள்ள கண்ணால நீங்க இந்த ஆளை மட்டும் பாக்கணும் சரியா அப்ப கள்ள கண்ணால பாக்குறதுக்கு நீங்க கண்ட ரைட் இப்ப கண்ணை வந்து நீங்க இந்த டிரெக்ஷன்ல திருப்பணும்னு சொன்னா அந்த டிரெக்ஷனுக்கு எங்களுக்கு சொல்லுவோமே இந்த தசையும் வேணும் இந்த தசையும் வேணும் இந்த தசையும் வேணும் இந்த மூணு தசையும் யூஸ் பண்ணப்படும் ரைட்டா அப்ப நீங்க எங்க பாக்குறன்றதை வச்சு வித்தியாசப்படும் அது எங்களுக்கு இதை தான் சொல்லு ரைட் ரைட் இந்த இது இப்ப நேரா பாக்குற நேரம் இந்த கஸ் இந்த தசைகள் தான் பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு இல்லை இப்ப நேரா பாக்குற நேரம் நேரம் நீங்க எங்க பாக்குறீங்க நேரா கொஞ்சம் கீழே பாக்குறீங்களா இல்லை நேரா கொஞ்சம் மேல பாக்குறீங்களா இல்லாட்டி சரியா நேரா பாக்குறீங்களான்னு சொல்லி உங்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தசைகளை பயன்படுத்தலாம் எங்களுக்கு சரியா இந்த தசைகளை எங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அசைக்கலாம் ஓகே அப்ப உங்களுக்கு ரைட் உங்களுக்கு வந்து சரியா வடமேற்கு திசையில எட்டி பாக்கணும் யாரோ ஒருத்தர் வாராரு இப்படி எட்டி பாக்குறோம் நீங்க சரியா எட்டி பாக்குறதுக்கு நீங்க என்ன செய்வீங்க எட்டி பாப்பீங்க அது எட்டி பாக்குறதுக்கு தேவையான தசைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவைப்படும் எங்களுக்கு சொல்ல இல்லை இதை ரைட் இப்படி பாக்குறதுக்கு எத்தனை தசைகள் தேவை இப்படி பாக்குறதுக்கு எத்தனை தசைகள் தேவை அப்படின்னு எங்களுக்கு சொல்ல இல்லை பாக்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ற தசைகள் வித்தியாசப்படும் அப்ப வட்ட வடிவமா சுத்துறதுக்கு இந்த அஞ்சாவது தசையும் இந்த ஆறாவது தசையும் தேவை சரியா அப
இது வந்து என்னது இன்ஃபீரியர் ஒப்ளிக் இது வந்து சுப்பீரியர் ஒப்ளிக் இப்படி ஆறு தசைகள் இருக்கு பேரெல்லாம் பாடம் பாக்குறேன் நான் ஏழோளுக்கு வாங்க இன்ஷால்லா நாங்க பார்ப்போம் பட் இப்படி மூணு தசை மூணு விதமாக எங்களுக்கு தசைய கண் அசைக்கலாம் இந்த மூணு விதமான அசைவுக்கு கண்ட அசைவுக்கு கண்ணை வந்து எங்களுக்கு எந்த பக்கத்துக்கு திருப்பணுன்றதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது வந்து தசைகள் தான் அப்ப எங்களுக்கு ஆறு தசைகள் காணப்படுது இது மறக்க எப்படி ஆகும் வச்சு சொல்றீத ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று வலது பக்கம் இடது பக்கம் மேல கீழே சரி அப்ப நாலு மொத்தமா நாலு கண்ணை சுத்துறதுக்கு கண்ணை இங்கிட்டு உங்களை பக்கத்துக்கு சுத்துறதுக்கும் உங்கள பக்கத்துக்கு சுத்துறதுக்கும் எங்களுக்கு ரெண்டு தசைகள் இருக்குது அப்ப ஒன்று ரெண்டு ரைட்டா அது ரெண்டு இங்கால நாலு மேல கீழே வலது பக்கம் இடது பக்கம் சரியா அது நாலு அதே மாதிரி கண்ணை சுத்துறதுக்கு ரெண்டு தசைகள் இருக்குது மொத்தம் ஆறு ஆறு தசைகள்னு சொல்லுவோம் மேலும் உங்களுக்கு இல்லாட்டி மூணு சோடி தசைகள்னு சொல்லுவோம் மேலும மூணு சோடி தசைகள் மூணு சோடி ஆறு தானே சரியா அடுத்த கேள்வி வரும் அடுத்த எழுதிக்கோங்க இத இத நான் சொல்லிக்கிறது எல்லாம் எழுதிக்கோங்க நீங்க சரி நாங்க இந்த நான் உங்களுக்கு வச்சதான் பார்த்தேன் கிளாஸ் இப்ப தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே வந்து எங்களோட ஜூம்ல ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு இது வரைக்கும் வந்தது இல்லை உங்களோட கிளாஸ் டைம் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துக்குது ஜூம் நாங்க ஜூம சல்லி கொடுத்து வாங்குற ஒரு கம்பெனில அந்த கம்பெனிக்கும் ஜூமுக்கும் வேணும் ஒரு பிரச்சனை வந்து அது ரெண்டு நாள் மூணு நாள்ல தான் சோல்வ் ஆயிடுச்சு அதான் உங்களோட கிளாஸை கேன்சல் ஆயிடுச்சு நானா இந்த கிழமை வந்து வியாழக்கிழமை மீக்குதா கிளாஸ் பாருங்க நான் இதே சொல்லி விட்டேன் இப்ப இந்த ரோட்ஸ் இந்த கோள்கள் தானே இந்த கோள்கள் வந்து ஒரு வகையான கலம் பார்வைக்கு தேவையான கலம் கூம்புகளும் அதுதான் கோள்களும் கூம்புகளும் பார்வைக்கு தேவையான கலங்கள் ஆனா இது ரெண்டும் வித்தியாசமான சந்தர்ப்பங்கள்ல யூஸ் பண்ணப்படுற கோள்கள் வந்து எப்ப தேவைப்பட்டா இருட்டுல பார்க்கறது இருட்டில் பார்ப்பதற்கு எங்களுக்கு தேவை சரி இதுக்கு ரோட் சொல்றது ரோட் ரோட்ஸ் இந்த கலங்களுக்கு ஒரு வகையான கெமி இது சும்மா உங்களுக்கு பொது அறிவு சொல்லிட்டாங்க பொது அறிவு விஷயத்த சொல்லிட்டாங்க ரோடோப்சின் சொல்லி ஒரு இது ஒண்டு ஒரு கெமிக்கல் ஒண்ணு மாதிரி இந்த ஆள் தேவைகளுக்கு இது ஒரு நிறப்பொருள இவர் தேவை எங்களுக்கு இருட்டுல பாக்கணும் சொன்னா இருட்டுல பாக்கணும்னு சொன்னா எங்களுக்கு இந்த ரோடோப்சின் சொல்றது தேவை இந்த ரோட்ஸ் சொல்லக்கூடிய களத்துல கோள்கள் சொல்லக்கூடிய களத்துல காணப்பட்டு இந்த ஆள் தேவை எங்களுக்கு ரோடோப்சின் தேவை சரியா இந்த ரோடோப்சின் எதிலிருந்து நம்ம வார இது வார இதாலன்னு சொன்னா விட்டமின் விட்டமின் ஏ ஆல் விட்டமின் ஏ விட்டமின் ஏ உங்க உடம்பு உடம்புக்கு இல்லைன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இருட்டுல பாக்கலாம் போயிடு இருட்டாயினா உங்களுக்கு கண் விளங்காது இவன் வெளிச்சம் நல்ல வெளிச்சம் வைக்கணும் உங்களுக்கு பாக்குறது சரியா அப்ப எங்களுக்கு டோச்சர் புடிச்சிட்டு போவோம் இல்லையா ரோட்ல போறதுல சரி எல்லா எல்லாரும் வந்து சும்மா பாத்துட்டு இருப்பாங்க நீங்க மட்டும் டோச்சர் புடிச்சிட்டு அடிச்சிருச்சு போய் உங்களுக்கு கொஞ்சம் விருட்டாயினாலும் விளங்காது இருட்டுல பாக்குறதுக்கு இந்த கோள்கள் தேவை இந்த கோள்களுக்கு உள்ளுக்கு இருக்குது இந்த ரொடப்சின் அந்த ரொடப்சினுக்கு வந்து விட்டமின் ஏ தேவை இந்த விட்டமின் ஏ இல்லையா இருட்டுல விளங்காது இப்ப கட்டாயம் விட்டமின் ஏ நாங்க உட்கொள்ள வேண்டும் இந்த விட்டமின் ஏட குறைபாட்டால வரக்கூடிய நோய்க்கு நாங்க சொல்றோம் மாலை கண் நோய் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மாலை கண் நோய் இதாலதான் பாரு என்ன திரும்ப நடக்கிற மாலை ஆயினா கண் விளங்காது அவரு இருட்டாயினா கண் விளங்காது கண் மங்கள் ஆயிடும் சரி அப்ப இருட்டுல பாக்குறதுக்கு தேவையானதுதான் இந்த கோள்கள் இருட்டில் தேவையான பார்வை இருட்டுல ஒரு பார்வையை நாங்க மேற்கொள்ளணும்னு சொன்னா பாக்கணும்னு சொன்னா என்ன சொல்லி உண்டு கோள்கள் தேவை கோள்கள் இல்லாட்டி எங்களுக்கு வந்து இருட்டுல விளங்காது கூம்புகள் என்ன தெரியுமா கூம்புகள் என்ன தெரியுமா ஒன்று பகல்ல பாக்குறதுக்கு வெளிச்சத்துல பாக்குறதுக்கு நல்ல வெளிச்சம் கூம்புகள் ஆக்டிவேட் ஆயிடுவாரு அப்படியே வெளிச்சம் வருதுன்னா கூம்புகள் எல்லாம் வாங்கணும் கூம்புல தான் கூப்பிட்டு எடுக்கிறேன் இருட்டாயினா இவரை கூப்பிட்டு எடுக்கிறேன் அப்படியே நைட் ஆயிட்டு நீ கோள்கள் எல்லாம் வாங்கணும் கோள்களை கூப்பிட்டு எடுக்கிறேன் கூப்பிட்டு எடுக்கிறேன் கூம்புகளை கூம்புகள் அடிச்சு பிச்சு வந்துருவாங்க பகல் ஆயின் ஒண்ணு என்னத்துக்கு வெளிச்சமே வெளிச்சம்னா எங்களுக்கு ஆசை கூம்புகளுக்கு வந்து வெளிச்சத்தை கண்ணோடனே மறுவா ஜெதுபாயாச்சு ஓட்டிக்கணும் வந்துட்டாங்க அதே மாதிரி கலர் விஷயம் கலர் பார்க்கலும் இவங்களுக்கு தான் சரியா நாங்க சொல்லுவோம் என்னது நிறப்பார்வை இவங்களுக்கு தான் நிறம் விளங்குறேன் சரியா இதுல நல்ல இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு விஷயம் சொல்லி தருவா இந்த கூம்புகள்ல வந்து மூணு வகையான கூம்புகள் இருக்கிற சரியா ஒத்தரட வேலை சிவப்ப பாக்குறது இன்னொத்த வேல பச்சைய பாக்குறது இன்னொத்த வேல வந்து புளூ நீளத்தை பாக்குறது சரியா 
இப்படி ரெட்டுக்கு வேற கூம்புகள் சிவப்புக்கு வேற கூம்புகள் பச்சைக்கு வேற கூம்புகள் நீலத்துக்கு வேற கூம்புகள் வேறு வேறு ஆகிக்கிறது சரியா நாங்க சும்மா சொல்லுவோமே இந்த சிவப்பு கூம்புகளும் நீல கூம்புகளும் உங்களுக்கு இல்லாண்டு வைப்போம் நீலத்துக்கு பொறுப்பு சாரி நாங்க சொல்லுவோம் என்னது சிவப்புக்கு பொறுப்பான கூம்புகளும் சிவப்பு சிவப்பு நிறத்தை பாக்குறதுக்குரிய கூம்புகளும் பச்சை நிறத்தை பாக்குறதுக்குரிய கூம்புகளும் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் உங்களோட கண்ணில் இல்லை அப்படி ஆட்கள் பிறக்குற சரியா எங்க கிளாஸ்ல வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில ஒரு போய் உண்டு அவருக்கு அவருக்கு இந்த ரெண்டு கூம்புகளும் இல்லை நிறைய சிவப்பு கூம்புகளும் இல்லை பச்சை கூம்புகளும் இல்லை ப்ளூ மட்டும் தான் நீக்குது சரியா ப்ளூ மட்டும் தான் நீக்குது அப்ப அவருக்கு பாக்குறது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ப்ளூ கலராவே தான் விளங்குங்க அவர் கிரவுண்ட பார்த்தாலும் ப்ளூவா தான் விளங்கும் எல் எல்லாமே எல்லாமே ப்ளூ குவாசியா தான் விளங்குவார் லைக் ப்ளூ டார்க் ப்ளூன்னு சொல்லி அந்த ப்ளூவா தான் எல்லாமே விளங்குவார் அவருக்கு வந்து இந்த ரெட்டும் விளங்காது க்ரீனும் விளங்காது என்ன ரெண்டுக்கும் க்ரீனும் இல்லை அவர்கிட்ட அப்ப நீங்க ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் ரெண்டு கேட்கலாம் சார் சிவப்பு கேக்குது க்ரீனு கேக்குது ப்ளூ கேக்குது அப்ப எப்படி மஞ்சளை பாக்குற இது மூணுக்கு தானே கேக்குது ரெட் இக்குது க்ரௌனி க்ரீனுக்கு பார்க்கலாம் ஓகே பச்சையை பார்க்கலாம் சிவப்பை பார்க்கலாம் நீலத்தை பார்க்கலாம் அவர் மற்றதெல்லாம் எப்படி பார்க்குற மற்றதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறேன்னா அது ரெண்டும் கலக்குற இப்படி ரெட்டையும் க்ரீனையும் கலந்து நாங்களே பார்க்கலாம் ரெட்டையும் க்ரீனையும் கலந்து எங்களுக்கு மஞ்சள் க்ரீனையும் ப்ளூவையும் கலந்து இன்னொரு கலர் இப்படி கலந்து கலந்து எங்களுக்கு பார்க்கலாம் சரியா நான் சொல்ல வர என்னன்றா இப்ப ரெட்டும் க்ரீனும் இல்லை அவர்கிட்ட ஃபுல்லா இல்லை அப்ப அவருக்கு ப்ளூ மட்டும் தான் அவருக்கு விளங்கும் அப்ப ஈவன் ரெட் கலர பார்த்தா இப்ப வந்து கொக்கோல பொட்டு பொட்டுல பார்த்தா அவருக்கு வந்து இந்த என்னது ப்ளூ கலர் தான் விளங்கும் சரியா ப்ளூவா தான் விளங்கும் ஏ அது அவருக்கு வந்து ரெட்ட பாக்குறதுக்குரிய கூம்புகள் இல்லை க்ரீனை பாக்குறதுக்குரிய கூம்புகள் இல்லை அப்ப கிரவுண்ட பார்த்தா மரங்களை பார்த்தா எல்லாமே ப்ளூவா தான் வேணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க லைஃப் அவர்கிட்ட சரியா அதுக்கெல்லாம் இப்ப கிளாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட் ஒன்று இந்த ஃப்ரெண்ட் அல்ல என் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஓ லெவல் பேஜ் ரோதபுரம் ஒன்னையும் கிளாஸ் தான் அப்ப நான் இது இதே விஷயத்த நான் அந்த டைம்ல படிச்சு கொடுத்தேன் உங்களுக்கு இப்ப நான் என்ன படிச்சு தரேன் தானே அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நான் ஒரு நாள் சொல்லி கொடுக்குறேன் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாரு சார் எனக்கும் இதே பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுபோல அவர்கிட்ட கேட்டு என்னென்ன அவங்களுக்கு பிரச்சனை எப்படி உங்களுக்கு விளங்குது நோமல் இப்ப அவருக்கு வந்து கண்ணாடி போடுறாரு என்னமோ தெரியா அந்த கண்ணாடி சரியான விலையும் தான் எனக்கு லட்சக்கணக்கில் போற ஒரு சாமான் அது அப்ப அதை வாங்குறதுக்கும் சல்லி தானே வாங்குவாங்க பட் வாங்கி போட்டோட அவங்களுக்கு விளங்குற வித்தியாசம் அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாது அது சொல்ல எனக்கு ரொம்ப எந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சார் நான் பிறந்து திரும்பி அதுக்கு பழகிட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு இதுல யாரும் சரிக்கிறீங்களா இந்த கிளாஸ்ல எஸ் பிளட்டும் ப்ளூ கலரா தான் விளங்குவோம் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா ஃபேமஸ் ஆன உத்தரிக்கிறாரு இந்த இது இந்த நோய்க்கு என்ன திரும்ப சொல்றாங்க இது நான் சொல்ற வந்து கல பிளைண்ட்னஸ் சொல்ற கல பிளைண்ட்னஸ் அவருக்கு சில கல கலர்கள் விளங்குற இல்ல கல பிளைண்ட்னஸ் உள்ள விளங்குங்க வைட்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு கலருமே இந்த பாருங்க வைட்ன்னு என்ன சொல்லிட்டாரு கொஞ்சம் நீங்க வாங்க சொல்லுது Thank <laughs> you. 
விஞ்ஞான எல்லா கலரும் கலந்த அது ஒயிட் கலர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கலரையும் கலந்துட்டோம் சொன்னா அது ஒயிட்டா தான் மாறும் இப்ப நாங்க இந்த இது பாக்குறது தானே அந்த என்னது வானவில் வானவில்ல வந்து இந்த ரெயின்போ ரெயின்போ பாக்குற நேரம் ரெயின்போல வந்து இப்படி ஏழு கலர்கள் காணப்பட்ட விப் கியோர்னு சொல்றது சரியா விப் கியோர் ஊதா கருநீலம் நீலம் பச்சை மஞ்சள் ஒரேஞ்சினா செம்மஞ்சல் சிவப்பு இதெல்லாம் கலந்தன்னு சொன்னா இதெல்லாம் ஏழு கலர் ஏழு விதமான கலர்ஸ் இது எல்லாமே கலந்து அது என்ன மாற ஒயிட் கலருக்கு மாறு சரியா அப்ப சூரியன்ல இருந்து உங்களுக்கு தெரியுமா சூரியன்ல இருந்து இந்த எல்லா கலர்ஸும் வர்றதுனால தான் சூரியன்ல இருந்து ஏழு கலர்ஸும் வந்து கொண்டிருக்குது ஏழு கலர்ஸும் கலந்து வந்து கொண்டிருக்கு அதனாலதான் சூரியன் உங்களுக்கு பாக்குற நேரம் வெள்ளையா விளங்கு உண்மையிலேயே சூரியன கலர் வெள்ளையா இருக்கு பாக்குற நேரம் வெள்ளையா விளங்குறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா தெரியுமா <laughs> ஸ்கிரீன்ல இந்த துண்ணில இருந்து ஒரு கதிரும் உங்களுக்கு வருது இல்லை அதுதான் உங்களுக்கு பிளாக்கா விளங்குது அது சரியா பிளாக்ன்றது வந்து ஒரு கதிரும் வரலன்னா அந்த இடம் இருட்டா விளங்கு இப்ப லைட் அவுட் லைட் ஆஃப் பண்ணுவோம் அப்ப எல்லாரும் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாம் பிளாக் ஆயிடும் எல்லாம் கருப்பு நிறம் ஆயிடும் உங்களுக்கு நீல கலர் புக் கொண்டுவீங்களே நீல கலர் புக் கொண்டு சரியா நான் லைட் ஆஃப் பண்றேன் இப்ப சரியா இது இந்த இதுல வெளிச்சம் இருக்குது அதனால எனக்கு இது மாறுது இல்ல இந்த லேப்டாப்ல வெளிச்சம் சுட்டி அது மாறுது இல்ல இப்ப நான் ஃபுல்லா ஃபுல்லா லைட் ஆஃப் பண்றேன்னு சொன்னா ஒண்ணு எனக்கு விளங்காது எல்லாமே கருப்பா தான் விளங்க என்ன சொல்லுவோம் அப்போ லைட் ஆஃப் பண்ணினோடனே லைட் ஆஃப் பண்ணினோன்னு சொன்னா லைட் ஆஃப் ஆயினு சொன்னா ஒரு கதிர் மூட கண்ணுக்கு வராது அப்ப ஒரு கதிர் ஒரு நிறமுமே உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னா அது கருப்பு எல்லா நிறமும் கலந்தா அது கருப்பு வெள்ளை சரி அதான் வெள்ளையும் கருப்பும் வந்து நாங்க நிறம் இல்லைன்னு சொல்றேன் இனி அது தமிழ்ல பாக்குற நேரம் நாங்க அந்த ஆர்டிஸ்டிக்கா பாக்குற நேரம் வெள்ளன்றது ஒரு நிறம் தான் வெள்ளைக்கு வேற சோக்கிக்குது கருப்புக்கு வேற சோக்கிக்குது அதெல்லாம் நிறங்கள் தான் ஆனா சயின்டிபிக்கா பாக்குற நேரம் வெள்ளையும் கருப்பும் நிறம் அல்ல எல்லா நிறங்களும் கலந்தது வெள்ளை ஒரு நிறமும் இல்லைன்றா அது கருப்பு அவ்வளவுதான் அடுத்த கேள்வி வரும் வாரு கலந்துதான் <laughs> சரியா எல்லா கலசும் கலக்கிறதுனாலதான்
இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது வருமே நாங்க பார்ப்போம் இதுல அடுத்தது வந்து கண்ணின் பகுதியில் பின்னரும் இயல்புகளை கொண்ட பகுதியிலே தருக்க உண்டு முதலாவது எனக்கு அடு அவசரமா சொல்லிட்டு போங்க இப்ப அவசரமா எடுத்துட்டு போனாங்க ஒளி ஊடுருவும் இயல்பற்ற திம்மப்படை ஒளி ஊடுருவும் இயல்பு இல்லையா அது என்னவா இருக்கணும் வன்கோதுப்படைக்கு ஒளி ஊடுரும் இயல்பு இல்லைன்னு நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அடுத்தது கண்ணுக்கு குருதி விநியோகத்தை மேற்கொள்ளும் படை எது வெள்ளங்கப்படுத்த <laughs> 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 கண்ணினுள் செல்லும் ஒளியின் அளவை கட்டுப்படுத்தல் கொஞ்சம் நீங்க சொல்லித்தாரு இப்ப கண்மணியினூடாக தான் என்ன செய்யறது சொன்னா ஒலிக்கதிர்கள் போற சரியா கண்மணிய நாங்க பெருசாக்கிட்டோம்னா ஒலிக்கதிர்கள் கூட போகும் சிம்பிளான விஷயம் தானே அது தண்ணி பாட்டை இப்ப ஒரு டெப் டெப்ல தண்ணி வருது டெப்ப நல்லா திறந்துட்டு நல்ல நிறைய தண்ணி வரும் கொஞ்சம் திறந்து வச்சோம்னா கொஞ்சம் தண்ணி வரும் அது மாதிரிதான் இது கண்மணியும் ஒரு பட்டம் மாதிரிதான் ஒரு சின்ன துளை அது நல்லா திறந்து வச்சோம்னு சொன்னா நல்ல ஒழிக்கத்திற்கு போகலாம் மூடி வச்சோன்னு ஒழிக்கத்திற்கு போகலாம் சிம்பிளான விஷயம் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் கண்மணி பெருசா இருந்தா நிறைய ஒழிக்கத்திற்கு போகலாம் அப்ப கண்மணியோட சைஸ கூட்ட கொள்ள குறைக்க கொள்ள எல்லாம் ஒழிக்கத்திற்கு போற அளவு எங்களுக்கு கட்டுப்படுத்தலுமா இல்லோ எங்களுக்கு வெளிச்சம் விளங்கணும்னு சொன்னா நான் கண் கண்ணை நல்லா கண்மணி நல்லா பெருசாகணும் சரியா நீங்க ஒரு நீங்க ஒரு ஒத்தட்ட கண் எடுத்து சரியா தம்பியை பிடிங்க தங்கச்சை பிடிங்க பிடிச்சி கட்டி ஆள என்ன செய்யுங்க ஒரு டோச்சன் எடுத்து அவரை கண்ணை பாரு டோச்சன் எடுத்து கண்ணை துறக்க சொல்லிட்டு கண்ணை மூடி கொண்டு வந்து வரலங்க அது கண்ணை துறக்க சொல்லிட்டு ஒரு டோச் அடிக்கும் அவருக்கு டோச் அடிக்கிற நேரம் பாருங்க அவர்கிட்ட கண்ணுக்கு என்ன மோண்டு இப்படி விரியும் இப்படி விரியும் இப்ப செஞ்சு பாருங்க இப்ப இல்ல கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே சரியா தம்பியோ இல்லாட்டி உம்மா வாப்பா பிடிச்சி உட்கார வச்சு ரேட் உட்காரங்கடாண்டு டோச்சை பிடிங்க டோச்சை பிடிச்சா இப்படி ஒன்று இப்படி விரியும் என்ன மோண்டு விரியும் அது என்ன தெரியுமா கண்மணி அது விரியுறது வந்து கண்மணி கண்மணியில சைஸ் கூட்டுற கண்மணியுடைய சைஸ வந்து கூட்டுறது எது தெரியுமா கதிரால் கண்மணி கண்மணியுடைய சைஸ கூட்டிக் கொள்றது டெப்ப திறக்கிறது யாரு நாங்க தானே டெப்ப அதே திறந்து கொள்ளுமா இல்ல டெப்ப திறக்கிறது நாங்க அத மாதிரிதான் கதிரால் இப்படி சைஸ் இப்படி தூர தூர போக்குல கண்மணி பெருசாய் கொண்டு போற இப்படி இந்த பாருங்க இப்படிதானே கதிரால் ஈக்கிற கதிரால் இப்படி ஈக்கிற இது அப்படியே பின்னு பின்னு போறீங்களே இப்படி பின்னு போனா கொஞ்சம் பின்னு போனோட யோசிங்க இப்படி கொஞ்சம் பின்னு போயிட்டு ரெண்டு கதிராலையும் ஒன்று கொண்டு தூர போயிட்டு இப்ப என்ன நடக்கும் கண்மணி பெருசாயிட்டு இப்ப இவ்வளவு பெருசாயிட்டு கண்மணி இவ்வளவு சின்னதா இருந்தது இப்ப பெருசாயிட்டு கிட்ட கிட்ட வந்தா கதிராலி கிட்ட கிட்ட வந்தா கண்மணி நல்லாவே சின்னதாக போயிடுது அப்ப உண்மைக்குமே ஒளி போறத கட்டுப்படுத்துறதுன்னா கதிராலி கண்மணி அல்ல டெப்ப திறக்கிறது இதுதான் டெப் டெப்ப திறக்கிறது யாரு கதிராலி அப்ப நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் யாரு டெப்ப திறந்த யாரோட தண்ணி பேத்து கொண்டு யாரு தெப்ப திறந்தா டெப்னு சொல்லுவீங்களா டெப் தான் திறந்து கொண்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல டெப்ப திறந்த யார ஒருத்தர் தானே திறந்துக்கணும் அப்ப டெப்ப திறக்கிறது யாருண்டா கதிராலி அப்ப நீங்க சொல்லணும் இதுக்கு வந்து கதிராலி தான் நீங்க சொல்லணும் சரியா அடுத்த கேள்வி விழித்திரையில் உணரப்படும் புலனுணர்வை மூளையில் உள்ள பார்வை மையத்துக்கு கொண்டு செல்லுது விழித்திரையில வரும்ாக்கு <laughs> 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 ஸோ நீங்கள் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னால் மாஷா இல்லைன்னு சொல்லி இப்போ இதே டேலண்ட்ல வந்து இதே இது வந்து உங்களுக்கு ஓலவல் எல்லாம் செய்யலாம் ஏலவலும் செய்யலாம் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் விளக்கு வச்சுக்கிறீங்க டாக்டர் இன்ஜினியர் லோயர் காமர்ஸ் என்ன செஞ்சாலும் இதே ஸ்பிரிட்டை வச்சு கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் செய்யலாம் சரியா உங்களோட வயசு புள்ளைகள் நிறைய இந்த மாதிரி வாரு சரியா என்ன நடக்குறேன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகிறோம் ஆனால் இந்த சேஞ்சை வச்சுக்கொள்ளுவாங்க இன்ஷால்
வார்த்தை அடுத்தது கண்ணின் கோள வடிவத்தை பேணல் யாரு கண்ணிட கோள வடிவத்தை உங்களுக்கு சொல்லி தந்த விஷயம் தான் கண்ண கோல வடிவமா பெயின்றதுக்கு யாரு தேவைன்னு சொன்னா கண்ணாடி உடனீர் தேவை நீர்மே உடனீர் அல்ல கண்ணாடி உடனீர் சரியா கண்ணாடி உடனீர் தேவை ஓகே எவ்வளவுதானே மண் கோதுப்படி தொழிற்படி இதெல்லாம் இப்ப எழுதிக்கோம் அப்ப விடைய இந்த கோலண்டு வருது கொஞ்சம் இருங்க ரிவிஷனம் எனக்கு அவசரமா செய்ய ரிவிஷன் எனக்கு அவசரமா செய்ய விருப்பம் இல்லாத மாதிரி ஒன்றும் விளங்காம் போன அர்த்தம் இல்லை சரி அவ்வளவுதானே அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி கேள்வி எல்லாம் முடிச்சிருமே நாங்க அவசரம் கண்ணை நிலைக்குத்தாக கிடையாக சுற்றாக அசைத்தல் யார் தேவ கண்ணை நான் இது இப்போ டீட்டெயிலா கேட்கவும் முடியல இவ்வளவு நான் டீட்டெயிலா கேட்கணும் அவசியம் இல்ல கண்ணை நிலை குத்தாக கிடையா சுற்றா அசைத்தலும் கேட்க தேவை இல்ல நான் கண்ணை அசைக்கிறதுக்கு யாரு தேவைன்னா தசைகள் தான் தேவை கட்டசைகள் தான் கண் அசைக்கிறது தேவை கட்டசைகள் அடுத்த கேள்வி பிம்பத்தை விழித்திரையில் குவிக்க செய்த பிம்பத்தை விழித்திரைக்கு குவிக்க செய்யறது யாரு ஒளி கதிர்கள் உள்ள போற குவிக்கப்பட்டல கண்மணியால போற மட்டும் தான் அந்த வில்லை தான் என்ன செய்யறா அதை சரியா விழுத்திரைக்கு குவிக்க செய்யற கதிர்கள் போற ஆட்கள குவிக்க செய்யற வேலையை தான் வில்லை செய்யற இணை கேட்டது கதிர்களை குவிக்கிறது யாருன்னு சொல்லுவோம் வில்லையை தான் நீங்க சொல்லணும் சரியா கண்மணிக்கு பெரிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் உண்டு இல்ல கண்மணின்றது ஒரு ஓட்டை வந்து மாதிரி சரியா ஒரு ஓட்டைக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் உண்டிக்குமா என்ன மாதிரி ஒரு தொழில் உண்டிக்குமா ஃபங்க்ஷன்டா தொழில் ஒரு ஓட்டைக்கு என்ன மாதிரியான தொழில் உண்டிக்குமா இல்ல உண்மைக்குமே அந்த ஓட்டைய கூட அந்த ஓட்டையால அதுக்கு பெருசாய் கொலையில இப்ப கண்மணிக்கு கண்மணியே பெருசாய் கொலையில கண்மணியோட சைஸ கூட்டுறது கதிராளி கதிராளி முன்னுக்கு பின்னுக்கும் போனான்னு சொன்ன இப்ப கதிராளி இப்படி பெருசாயிட்டு அது கண்மணியோட சைஸ் கூடிடும் கதிராளிகள் கிட்ட கிட்ட வந்தான்னு சொன்னா அது சைஸ் குறைஞ்சிடும் சரியா நீங்க என்ன தரமா செய்யுங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன் கதிராளிக்கு நான் இங்கிலீஷ் சொல்றேன் ஐரிஸ் சொல்லி ஐரிஸ் ஐரிஸ் உண்மைக்குமே ஐரிஸ் இந்த பாருங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்க ஒத்தட்ட நான் சொல்ற நான் சொல்றது நீங்க செஞ்சு பாருங்க சரியா பாப்பா புடிக்கு சரியா புடிச்சு உட்கார வச்ச ஆளை தோச்சம் நடி என் கண்ணுக்கு இன்னைக்கு இந்த கருப்பா விளங்குறது தானே இந்த வரணும் இந்த கருப்பா விளங்குற இந்த இந்த ஓட்டை இதுக்கு தான் நாங்க கண்மணின்னு சொல்றேன் கண்மணியே நீ அந்த பாட்டெல்லாம் வார இத இதை வச்சுட்டேன் சரியா கண்மணி மணி 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 வந்து மூணு சொல்லியா ஓகே அப்ப பாருங்க கண்மணின்றது இது இந்த ஓட்டைக்கு தான் நாங்க கண்மணின்னு சொல்றேன் இந்த சுத்தி இருக்கிறதுக்கு தானே இதுதான் கதிராளி இப்ப ஒருத்தர் கேட்கலாம் சார் நீங்க வந்து ரெண்டு தானே வரைஞ்சிங்க ஏன்னா இப்ப சுத்தி காட்டுறீங்க அது நாங்க சைட்ல பாக்குற நேரம் நாங்க வரைஞ்சது சைட்ல பாக்குற நேரம் எங்களுக்கு இப்படி ரெண்டு தானே விளங்கும் இது கண்மணி இது வந்து கதிராளி ஆனா உண்மைக்குமே நாங்க முன்னுக்கு இது பார்த்தோம்னா இதை கண்மணி இப்படி சுத்தி நிக்கிற இப்படி ஒரு வட்டம் தானே இது இது அப்படி வட்டமா சுத்தி நிக்கிற இப்படி இது பாருங்க இப்படி இப்படி நிறைய கதிராளிகள் இப்படி சுத்தி 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 நிக்கிற இப்படி இப்ப நாங்க சைட்ல பாக்குற நேரம் எங்களுக்கு ரெண்டு விளங்குறேன் இப்ப நாங்க ஒரு புக்கை வந்து இப்படி பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு செவ்வக வடிவமா விளங்கும் புக்கு இப்படி பார்த்தோம்னு சொன்னா சைடால பார்த்தோம்டா ஒரு கோடுன்னு மட்டும் இல்லையா விளங்கும் இது ஒரு செவ்வகம் தான் ஒரு மெல்லிய ஒரு செவ்வகம் தான் எங்களுக்கு விளங்கும் 
அப்ப பாக்குற அந்த கண்ணோட்டம் வித்தியாசப்படக்குள்ள எங்களுக்கு வித்தியாசப்பட்டு பாருங்க இப்படி சுத்தி நிக்கும் இது நடுவில் இருக்கிற ஓட்டை தான் கண்மணி இது வந்து கதிரா சரியா அவ்வளவுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் கண் சம்மந்தமா ரைட் அடுத்த கேள்வி வருமே இன்பத்தை விழுத்திரையில் குவிக்க செய்தல் வந்து கண்வில்லை அப்ப இதுல அவ்வளவுதானே அவ்வளவுதான் பாவம் அடுத்தது அடுத்த கேள்வி கேள்விகள் முடிச்சிருவோம் அவசரமா ரைட் அடுத்தது சரி ஓகே அடுத்த கேள்வி ஆஃப் வச்சுக்கோங்க பாப்போம் நாங்க இதுக்கு நான் ஒரு சின்னொரு விளக்கம் கொடுத்தாரணும் சரி அதுக்கு முதல்ல நாங்க அந்த காதை வரைஞ்சிடுவோங்க காதை வரைஞ்சிடுவோம் அந்த கண் வில்லைடு அந்த பார்வை குறைபாடு அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முதல்ல நான் காதை வரைஞ்சி விட்டுருவேன் சரி கண்ணோட தொடர்பட்ட சில நோய்களை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அது போற காதை வரைவேன் சரி கண்ணோட தொடர்படுகின்ற சில நோய்கள் நாங்க முதலாவது நோயை சொல்றோம் பார்வை குறைபாடு பார்வை குறைபாடுகள் ரெண்டு இது ரெண்டு இது ஒண்டு ஒண்டு சேமி பார்வை என்னது பார்வை குறைபாடுன்னு சொல்லிட்டு பார்வை என்று வருதுன்னு சொல்லி சேமி பார்வை இன்னொன்று அண்மை பார்வை இப்படி ரெண்டு குறைபாடுகள் இருக்கு சரியா என்ன தெரியுமா இது ரெண்டும் சேமை பார்வை என்ன நான் இங்கிலீஷ் சொல்றேன் என்றால் லாங் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ